بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان بسم الله ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم സമാദരണീയരായ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലെ അനുഗ്രഹീത സാന്നിധ്യം മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നിഴൽ പോലെ അവിടുത്തെ കൂടെ നിന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ആത്മീയ ഭൗതിക രംഗത്ത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദ അവറുകൾ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ ആലിമിയങ്ങൾ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കായ യൂണിറ്റുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന ഒരു ശീർഷകത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള അവൻ്റെ വിഭവശേഷി എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ യുവത്വ കാലഘട്ടമാണ് ആ യുവത്വ കാലഘട്ടം ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏത് ഇടങ്ങളിലേക്കും കാലിടറി പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും നിരന്തരമായ യൗവനത്തെ നേർദിശയിലേക്ക് വഴി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് വളരെ അനിവാര്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൗവനത്തിൻ്റെ കർമോത്സുഖമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സമുദായത്തിന്റെയും നിർമ്മാണാത്മക വഴികളിൽ മാനവ ജനതക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ യൗവനത്തെ വഴി നടത്താൻ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൗവനത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ അപജയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആ യൗവനത്തെ ശരിയായ ദിശയിൽ നിന്ന് വളരെ ഗൗരവമായ രീതിയിൽ സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് മാർഗഭ്രംശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമുദായികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് നവോത്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് 
ഈ വിശാലമായ ഭൂമി ലോകത്തെ പ്രസക്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളായ മനുഷ്യരുടെ ഭൗതികമായ ജീവിത വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടാവിനാൽ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ആ ദിശയിൽ നിന്ന് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ ജീവിത നിലവാരങ്ങളെയും പുരോഗതികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനാൽ അവതീർണമായ വഴിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യതിചലിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പതനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗർത്തമാണ് ആ പതനത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് നവോത്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാന നായകരായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടേണ്ടത് മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളാണ് ആ അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണോ മാനവ ജനതക്ക് സാമൂഹികമായി അടിതറ്റുകയും ധാർമ്മികമായ പതനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ച മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ദിശ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ സഞ്ചാര പദങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് വഴി നടത്താനുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ച ശരീര മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് കാലിടറി പോകുന്നുണ്ടോ ആ കാലിറച്ചകളെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് അവനെ വഴി നടത്താൻ അള്ളാഹു താല നിയുക്തമാക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനാൽ നിയുക്തരാകുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അമ്പിയാക്കളുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കേവലം പാരത്രികമായ ജീവിതങ്ങളെ മാത്രം അജണ്ട വെച്ചുകൊണ്ടല്ല പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊതുവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ചില ധാരണകളുണ്ട് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം മരണശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചില മതങ്ങളുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മതങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അബദ്ധമായ ധാരണയാണ് മതങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സമൂലമായി ഇടപെടുവാനും അവഗ്രതിക്കുവാനും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം പകരാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാകുന്ന ഇസ്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്നത് സ്വസാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ചില സമ്മിശ്ര വിവാഹ വിവാഹങ്ങളെയും അതുപോലെ അതി മതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പ് വിട്ടുകടന്നുകൊണ്ടുള്ള ചിലരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് പലരും പറയാറുള്ളത് മനുഷ്യത്വത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ ഇടപെടരുതേ ഇത് മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യമായ കാര്യമാണ് മതം മരിച്ചു ചെന്നിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ആ മതം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അവരുടെ പാരത്രികവും ഭൗതികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഇലാഹിയായ പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലാണ് എസ് വൈ എസിനെ പോലെയുള്ള ധാർമ്മിക ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ റോൾ മോഡലുകൾ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളാണ് ആ അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്ത് പ്രബോധനത്തിന് വരുന്ന സാമൂഹിക പരിസരങ്ങളിൽ എന്താണോ ആ സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഷികമായി അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രം സംസാരിച്ചു പോവുക എന്ന ഒരു പ്രബോധന അജണ്ട ലോകത്തെ നവോത്ഥാന നായകരായ പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മുസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഈജിപ്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഭരണകൂട ഭീകരനായ ഫറോവ ആ ഫറോവായിലെ ആ ഫറോവായുടെ വംശജരായ സവർണ വിഭാഗം 
ഈജിപ്തിലെ അടിസ്ഥാന ജനതയായ ബനു ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മുഴുവനും ധ്വനി സംഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അടിമത്തവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ മുസാ നബി അലൈ ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഫറോവ ഭരണകൂട ഭീകരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് ഈജിപ്തിലെ പ്രബോധന അജണ്ട പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പറയുമ്പോ ആ പറയുന്ന വാചകം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലകനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പടച്ചിറപ്പും അള്ളയാണ് എന്ന് ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ അജണ്ടയായി അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അനുബന്ധമായി രണ്ടാമതായി മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം ചേർത്തി വെച്ച് പറയുന്ന വാചകം എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗമാകുന്ന ബനു ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്റെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ഫറോവ എന്ന ഭരണകൂട ഭീകരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക നവോദാന പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത അജണ്ട മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യാപകമായി ജീവിച്ച ഒരു ജനതയോട് മഹാനായ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈലുല്ലിൽ മുത്തഫിഫീൻ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് അപകടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് കമ്മ്യൂണിസം കടന്നു വന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പൗരോഹിത്യം മുതലാളിത്ത സമൂഹവുമായി പരസ്പരം സന്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഓശാന പാടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനം മടുത്ത് അന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു തിയറിയാണ് പക്ഷേ മാർക്കിസം ലോകത്ത് ചെയ്തത് എന്താ മുതലാളിത്തത്തോട് പരസ്യമായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇസ്ലാം അവിടെ നിർവഹിച്ച ഒരു സുതാര്യമായ വഴിയുണ്ട് മുതലാളിമാരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിശ്ചിതമായ വിഹിതത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ അവകാശികളാക്കി സാധുക്കളായ ആളുകളെ മുതലാളിമാരുടെ നിശ്ചിതമായ സമ്പത്തിൽ അവകാശികളാക്കി മുതലാളിമാരോട് പ്രതിബദ്ധതയും ആ മുതലാളിമാരോട് ഗുണകാംക്ഷയുമുള്ള തൊഴിലാളികളെയും അതോടൊപ്പം ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരോട് കാരുണ്യമുള്ള മുതലാളിമാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയുമാണ് പരസ്പരമുള്ള സാവർത്തിത്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതികളിലൂടെ ലോകത്തെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കള് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഭൗതികമായും പാരത്രികമായും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രസക്തമായ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് വളരെ പരിമിതമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ രക്തരഹിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ പൾസ് മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആദരമായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് ആ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിപൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഹിന്റെ ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ധാരാളം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ കൂനൽ നൽകി അള്ളാന്റെ അബീബ് നടത്തിയ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ലക്ഷക്കണക്കായ അനുയായി വൃന്ദത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ആ നവോദാനത്തിന്റെ നിറവെളിച്ചം ആ നിറവെളിച്ചം ഏറ്റെടുത്ത ആ അനുയായികളോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് മാനവിക സമുദ്ധാരണത്തിന്റെ നവോത്ഥാന കൈത്തിരിയെ ഏറ്റെടുത്തു പോയ അനുയായികളോട് ലോകത്തിന്റെ ഇരുൾമുറ്റിയ തെരുവുകളില്ല നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കൈത്തിരി കത്തിച്ചു വെക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ആവശ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം അന്വർത്ഥമാക്കി ആ ഹബീബിന്റെ പാഠശാലയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ 
അജ്ജത്തുൽ വതാഇന്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിരക്കണക്കായ ലക്ഷക്കണക്കായ അനുയായികളിൽ അങ്കുലി പരിമിതമായ ഏതാനും ആളുകൾ മാത്രമാണ് ജന്മനാടുകളിൽ മക്കയിലും മദീനയിലുമായി മരണപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കൈത്തിരിയുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതികൾക്ക് നേർസാക്ഷികളായ ഷാഹിദുകൾ അവരാണ് സ്വഹാഭിമാർ സ്വഹാഭിമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദ്ധാനം ഏറ്റെടുത്ത മണ്ണാണ് കേരളം ആ കേരളത്തിലെ ആ നവോദ്ധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഇസ്ലാമികമായ വ്യക്തിത്വവും അസ്തിത്വവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായി കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ ആരംഭം കുറിച്ച ഇസ്ലാമിക നവോദ്ധാനം കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ചങ്ങല മുറിയാതെ ഇടതടവില്ലാതെ ആ ഇസ്ലാമിക നവോദ്ധാനത്തെ ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കർമ്മോത്സുഖമായ പദ്ധതികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവുകയാണ് ആ രാജ്യത്ത് ആ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉണർവുകളും നവോദാനങ്ങളും കണ്ണിയറ്റു പോയപ്പോ കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ഈ രാജ്യത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മഹാന്മാരായ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുബിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിച്ചു വെച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക നവോദാനത്തെ മഹാന്മാരായ മഹ്ദൂമുമാരുടെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം കൊണ്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് കാളിമാരുടെ ആധ്യാത്മിക സാഹിത്യ സൗന്ദര്യങ്ങളിലൂടെ അഭിരമിച്ച ഒരു ജനതക്കിടയിൽ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാനം കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ഇവിടെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കോഴിക്കോട് കാളിമാരും മഹ്ദൂമുമാരും ആ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു കത്തിച്ചെടുത്ത നവോദാനത്തെ കണ്ണിയറ്റു പോകാതെ ഇന്നും ഹലർമൌത്തിൽ നിന്ന് കടൽ താണ്ടി കടന്നു വന്ന മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തെവിടെയുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധ്യാത്മിക നവോദാനം വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ആധ്യാത്മിക വഴികളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗ്യത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ഒലച്ചിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടങ്ങളിൽ ാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ആഗോള സമൂഹം ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ജുഗുപ്സാവഹമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ആഗോള ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തെ ആധുനിക മീഡിയകളിലൂടെ വളരെ അധികം ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കി ലോകം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും ആഡംബര ങ്ങളുടെയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ആടിത്തിമർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യൻ തെരുവുകളിൽ നിന്നടക്കം ഇസ്ലാമിന്റെ ആത്മീയ അനുഭൂതി ആവായിച്ചെടുത്ത് ഈ മതം പുൽകാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് ആളുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ഭീകരതയെ കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ആ പേടിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ബലിയാടുകളെയും ഈ സമുദായത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഇസ്ലാമിക് ഭീകരതയെ കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന താലിബാൻ അടക്കം അൽഖായിദ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള ഇസ്ലാമിക് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പതിലധികം വരുന്ന ഇസ്ലാമിക് ഭീകരവാദ സംഘങ്ങളായ ചെറുഗ്രൂപ്പുകളുടെ ആഗോള വേദിയായ ഐ എസ് ആ ഐ എസിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭീതി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ലോകതലത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഭാരതം ഈ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വത്തെയും സെക്കുലറിസത്തെയും തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതാതിഷ്ഠിത രാജ്യമായി രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നല്ലവരായ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ അസഹിഷ്ണ
ഇത് രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് ഫാഷിസ സംവിധാനങ്ങൾ സംഘടിതമായി രൂപപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് സംഘടിതമായ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോ ആ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയത് രാജ്യം നൂറ് വർഷം തികയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യയെ ഒരു മതാതിഥ്യ രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദുത്വമായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്നത് ഹൈന്ദവ ദേശീയതയാകണം എന്ന് ശഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യ ഒരു മതാതിഥ്യത ഹിന്ദുത്വവൽകൃത രാജ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ കാലയളവ് നൂറ് വർഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ഈ രാജ്യം നൂറ് വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ എത്രയോ നേരത്തെ തന്നെ ഇരുപതുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അജണ്ടയായി സ്വീകരിച്ച മതാതിഷ്ഠിത നിലപാടിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ശ്രമം നടക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര സോപാനങ്ങളിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ കൈത്തലങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യം അടക്കി വരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയാണ് എതിരാളികളെ ക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് ബോധപൂർവമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലാണ് ഗോവധ നിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനായിരുന്നു ആ ഗോവധ നിരോധനം ഉണ്ടായത് കേവലം ഒരു ദൈവ സംരക്ഷണമായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവ സംരക്ഷണം എന്നത് അടിമയിൽ അർപ്പിതമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസം ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുർബലതക്കു പരിഹാരം കിട്ടാനാണ് ദുർബലനായ മനുഷ്യന്റെ പരാധീനതകൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടാനുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അവന്റെ അത്താണിയായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇലാഹിയായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ വിശ്വാസം കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ദുർബലനായ മനുഷ്യന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് അവനെ പിന്തുണക്കേണ്ട ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം കൂടി ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആദ്യേ ദുർബല പിന്നെ ഗർഭിണി എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഗോപത നിരോധനം എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ആരും തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ കാരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ എതിരാളികളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാനും നിശബ്ദമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അടക്കമുള്ള ദബോൽക്കർ അടക്കമുള്ള രാജ്യത്തെ മതേതര ചേരിയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിലേക്ക് വെടിയുണ്ട ഉതിർക്കപ്പെടുമ്പോ ആ വെടിയുണ്ടകളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഫാസിസ്റ്റം രാജ്യത്ത് മതേതര വിശ്വാസികളോട് പ്രയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അടങ്ങിയിരുന്നോളണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഗതികേടിതാണ് പച്ചയായി കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രഭാഷകയായ പെണ്ണ് അത് പച്ചയായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിശബ്ദരാകണം മതേതര ചേരിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഇടപെടുന്ന ആളുകളോട് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ ഗതികേട് വരുമെന്നാണ് ഫാസിസം നൂറ് ശതമാനവും രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു കയ്യിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് പാതിരാവുകളിൽ ഒരു വികാരവുമില്ലാതെ കിടന്ന് ിയ ഭാരതീയന്റെ പരടിയിലാണ് ഒരു ഒരൊറ്റ ദിവസം പാതിരാവിൽ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരി എഴുന്നേറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ പണം ഇനി നിങ്ങൾ എറിയേണ്ടത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് ആ കാശിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരോട് പറയാതെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഏത് പാതിരാവുകളിലും ഇടുത്തി പോലെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ പരടിയില് എന്ത് കരിനിയമങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൈകളിലുണ്ട് എന്ന മെസ്സേജ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു ഭരണകൂടങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വളരെയധികം ജുഗുപ്സാവകമായി രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം അത് വളരെ പ്രബുദ്ധത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേദനകളിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ കരള് പറിച്ചു നിന്ന് കൂടെ നിന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ്
ഓഗസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെയും പച്ച ജിഹാദിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ജാഥകൾ പോകുന്നത് ആ ജാഥകളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഫാസിസ്റ്റ് ചേരികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ശ്രമം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുകയാണ് ആ കക്ഷികളുടെ മുന്നിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ ഏത് കാലത്തും അവരുടെ മതേതര പക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ഉറക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാനും രാജ്യത്തെ സനാതന ഹിന്ദുക്കളെ ഭീതിപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അകത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാതാവുകയാണ് ആ കാണാതായ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ചർച്ചകളും ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ഈ രാജ്യം പൊതുവായും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും എടുത്ത അവരൊക്കെ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉള്ളതുപോലെ വ്യാപകമായ ഒരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളം പ്രബുദ്ധമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസംഘടനകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യാപകമായ ഒരു തീവ്രവാദ ബന്ധം ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അടിക്കടിയുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങളുടെ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാസർകോട് ജില്ലയുടെ ചില പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി എന്ന് തന്നെ പറയാണ്ടി വരുമോ എന്ന തലത്തിലേക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ അത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വാർത്തകളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് രാജ്യത്ത് ആഗോള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഐ എസിന്റെ ഭീകരവാദ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ്ലാമിക് പാഠ്യപദ്ധതി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വായിച്ചറിഞ്ഞ് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് സിറിയയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ ഏതെങ്കിലും മതസംഘടനകളിലോ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിലോ ഉൾപ്പെടാതെ ഓവാലങ്ങളിൽ അലക്ഷ്യമായി അലയുമ്പം ഭീകരവാദികൾ റാഞ്ചിയെടുത്തതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലേക്ക് നവോദാനത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന ഈ രാജ്യത്തടുത്ത കാലം വരെ പൊതുസമൂഹം പൊതുവിലും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഭൗതിക പുരോഗതികളൊക്കെ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ അടുത്ത കാലം വരെ കരുതിയിരുന്നിരുന്ന ഐക്യസംഘത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട് ഇന്ന് മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ വഹാബിപ്പസ്ഥാനം ആ വഹാബിപ്പസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകരാണ് ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ പലിയാടുകളായി സിറിയയിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയയിലെത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തത് എന്ന് വാർത്തകൾ വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നത് നവോദാനം എന്ന പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഈ ആശയം ഏതാണ് ഇത് വൈരുദ്ധ്യമായ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിലെ ഒരു കരിഞ്ചന്തയാണ് ഒന്ന് അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട വഹാബിയൻ ദാര എന്ന് പറയുന്നത് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും മുഹമ്മദ് അദ്ദവും റഷീദ് ഉരുവയും അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി മത ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യുക്തിവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകപ്പെട്ട കക്ഷികളാണ് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് വക്കം മൗലവിയിലൂടെയാണ് ഈ മതയുക്തിവാദം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ കറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പുണ്ട് അതും വഹാബീസത്തിന്റെ പേരിലാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അതെന്താണ് അത് രൂക്ഷമായ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവുമാണ് അത് തീവ്രവാദമായിരുന്നു എന്ന് സൗദ്യ പോലും ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സൗദിയുടെ ആധുനിക ഭരണാധികാരി അധികാരം കിട്ടിയ ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉറക്ക പറഞ്ഞത് സൗദി അതിന്റെ പാരമ്പര്യ വഴികളിലേക്ക് ആയിരത
അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം വരുമ്പോ ആ ജന്മദിനം പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ആ സൗദിയയിലെ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ സൗദിയയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൗദി റബി ഉല്ല പന്ത്രണ്ട് പൊതു അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ അവധിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഭരണകൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ അവർ ചേർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് അവർ ചേർത്തി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദിന് വേണ്ടി ഇടപെടലും വട്ടം കൂടലും ഒരുമിച്ചു കൂടലും പ്രവർത്തിക്കലും ഒക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കുവാനും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കാരണമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സൗദിയയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട വഹാബീസം അത് രൂക്ഷമായ ഭീകരവാദമാണ് ഈ ഭീകരവാദ ആശയങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട മതയുക്തിവാദവും പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്ത് പത്തെഴുപത് കൊല്ലക്കാലം വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടുക്കളയില് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട വഹാബി ഭീകരവാദവും ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട മതയുക്തിവാദവും ഒരേ ചട്ടിയിലാണ് എഴുപതിൽ എഴുപത് കൊല്ലത്തിലേറെ കാലം വറുത്തെടുത്തത് അതിനെ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എതിർ ചേരിയായ വഹാബി ഭീകരവാദത്തിന് ഈജിപ്തിലെ മതയുക്തിവാദത്തോട് കടപിടിക്കാൻ അത്ര കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് സൗദിയയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി കുഴിമന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷവർമയും ബ്രോസ്റ്റും ഒക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അറേബ്യൻ സംസ്കാരം നമ്മിലെ നമ്മുടെ മലബാറിലെ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി നമ്മിലേക്ക് വന്നതുപോലെ വ്യാപകമായി നജുദിയൻ തോഹീദും കേരളത്തിലെ കറുക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ വഹാബി അടുക്കളയില് നജുദിയൻ തോഹീദും ഈജിപ്ത്യൻ യുക്തിവാദവും ബലാബലമായപ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിലായി വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ധാരാളം ഉൾപിരിവുകളും ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകളുമായി വഴി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ വഴി പിരിച്ചലുകൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിർത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഉൾപിരിവുകളിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായി വഹാബി ഭീകരവാദം ഐ എസ് ലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ വഹാബി ആശയം ഈ രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ബോധപൂർവമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു അഡ്രസ് ആയിരുന്നു നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നപ്പോ ജനങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ട അപകടം എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അപജയമായി ആഹ്ര ലോകത്തിന്റെ അടയാളമായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഒരപകടമുണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പിന്തലമുറ പൗരാണിക തലമുറയെ തള്ളിക്കളയുകയും അവരെ പുച്ചത്തോടെ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നാശം പിടിച്ച കാലമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപകടം പിടിച്ച കാലമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതുകളിൽ വഹാബി നവോദാനം കടന്നു വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്താണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുൽ കിറാം വാഴക്കാട്ടുകാരനായ എം ടി അദ്രൈമ മൗലവി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതുപോലെ സ്വഹാബികളെയും നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സ്വഹാബിമാരെ മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ മഹ്ദൂമുമാരടക്കമുള്ള കോഴിക്കോട് കാലിമാരും മഹ്ദൂമുമാരും ഹലർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളും ആതിന്തികമായി മഹാന്മാരായ മാലിക് ദിനാർ അലി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ള സ്വഹാബിമാരും ഉൾപ്പെടെ അത്യാത്മീക നവോദാനത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ഈ നാല് താവഴികളെയും പരസ്യം ൊണ്ട് ഒരു നവോദാനം വഹാബികൾ ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തന്നെ രാജ്യത്തെ ഉലമാക്കൾ അതിന്റെ അപകടം വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഉലമാക്കൾ അതിനെ 
ഗൗരവത്തോടെയും ഉമ്മത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളാൽ ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ട നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളിലൂടെ ആ നവോത്ഥാനം പരിപൂർത്തീകരണം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള കൈവഴികൾ മഹാനായ ഹബീബ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലുകളായി അതിന്റെ വിളക്കുമാടങ്ങളായി അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ബിന്ദുക്കളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ആരെയാണ് അംബിയാക്കളിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലുകൾ ആരാണ് അതിന്റെ വിളക്കുമാടങ്ങൾ ആരാണ് അതെന്റെ സ്വഹാപത്താണ് ആ സ്വഹാപത്തിനെ മാതൃകയാക്കി വെക്കാതെ ആ സ്വഹാപത്തിന് റോൾ മോഡലുകളായി സ്വീകരിക്കാത്ത ഏത് കർമ്മങ്ങളും നീ മതത്തിൽ വൃതാവിലാണ് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ സമുദായത്തിന്റെ നാശങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാനവും ആ നവോദാനത്തിന് സമാന്തരമായി വരുന്ന കപട നവോദാനവും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ആ രണ്ട് നവോദാനത്തിന്റെയും മടയാളം വ്യതിരിക്തമായി ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നവോദാനത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞാരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന്റെ അവകാശവാദവുമായി ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ ഞങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങളും വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ലാഹയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്വഹാബ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചലനനി ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സ്വഹാബ എങ്ങനെയാണോ ലാഹല്ല ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയത് ആ സ്വഹാബ് എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തത് അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ റോൾ മോഡൽ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും വിളക്കുമാടങ്ങളും നാൾവഴികളും എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാൻ യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വാഹകരല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഹാബികളെ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന ആ വാക്കിനോട് ആ അപേക്ഷയോട് ആ കൽപ്പനയോടെ കപട വിശ്വാസികളും കപട നവോദാനക്കാരും നടത്തുന്ന പ്രതികരണം ഖുർആൻ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് അനു ഉമിനു വിഡ്ഢികളായ ലോകം തിരിയാത്തവരായ ഇത്രയൊന്നും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തെ ജനത അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവിടത്തെ ഉമിനി പുണ്യമുണ്ടെന്ന് സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ അബീബിന് അമാനുഷികമായ സിദ്ധിയുണ്ട് മോചിതത്തിന്റെ പവർ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ തങ്ങൾ കഴിയില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അവർ പറയുക എന്ന ഖുർആാനിന്റെ ഈ മറുപടിയാണ് വാഴക്കാട്ടുകാരനായ എം ടി അദ്രൈമ മൗലവി വഹാബിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തു തന്നെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വഹാബിമാരെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പരിഗണനീയരല്ല എന്ന പോലെ ിമാരും പരിഗണനീയരല്ല എന്ന് പച്ചയായി പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവരോട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നവോദാനം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസവും തൗഹീദും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നാൽ ആ തൗഹീദിനും വിശ്വാസത്തിനും നവോത്ഥാനത്തിനും സ്വഹാഭിമാരെ മാതൃകയായി പരിഗണിക്കാതെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എത്ര ഭീകരമായ ഫസാദാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ സമുദായത്തിന് അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തെ വിഭജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിം ഭീകരവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് കൈകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ആയുധം കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലേ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വഹാബികളായ ഏതാനും ആളുകളെ രാജ്യത്തെ ഏതാനും അമുസ്ലിമീങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിയമം കയ്യിലെടുക്കലാണ് എന്ന് ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും ആ ലഘുലേഖകളിലൂടെ രാജ്യത്തെ വഹാബികൾ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാക്കിയ അപകടം എന്താണ് പാതിരാവുകളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് എത്ര ഓളിയം മൈക്ക കെട്ടിയിട്ട് എത്ര ഉറക്ക നമ്മൾ അലറിയാലും എത്ര ഉറക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബഹുദൈവ ആരാധന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ച കാര്യമല്ലെന്ന് എത്ര കാലമായി നമ്മൾ രാജ്യത്ത് വാഴ്ന്നു പറയുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ആശയം വിളിച്ചു പറയുമ്പോ പരിസരങ്ങളിലെ നല്ലവരായ അമുസ്ലിമീങ്ങള് അത് അവരുടെ വിശ്വാസമല്ല എന്നിട്ടും ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉറക്ക പറയുമ്പോ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ തടയാനോ ഈ രാജ്യത്ത് ആരും വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ സയ്യിദവറുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ചിലരൊക്കെ ചിലരുടെ പരിപാടിക്ക് സ്റ്റേയും ഫിത്തനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്നതല്ലാതെ അമുസ്ലിമീങ്ങളാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട അത്തരം സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ പ്രശ്നത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷണം തന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കളും അതുപോലെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളും എന്നാൽ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്താണ് വഹാബികൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ സോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തതും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകളിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെയും അലയുമ്പോ വഹാബികൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന അബദ്ധ ധാരണകൾ അറിയാതെ നമ്മിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് അടിപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം ഇനി പണ്ടത്തേതുപോലെ ലാഘവത്തോടെ ഇനിയും നമ്മൾ അത് കാണാൻ പാടില്ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വഹാബി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യ തന്നെ അപകടകരമായ ഒരു ഭീഷണി നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് അതിന്റെ പച്ചയായ മലയാളം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണോ ലഘുലേഖ അടിക്കാണ് വഹാബികൾ എന്തിന് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വഹാബികൾ ലഘുലേഖ അടിക്കാൻ ആ ലഘുലേഖയിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത ഫോട്ടോ ഏതാണ് മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വഹാബികൾ വഹാബികൾ ആദ്യം കൊടുത്തേ എന്നിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക കൊള്ളയാണ് ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ നടത്തുന്നത് കാലങ്ങളായി വഹാബികൾ അടക്കമുള്ള അത്തരം കുപ്രചരണം നടത്തുന്ന മുഴുവൻ കക്ഷികളോടും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്തടക്കം ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തില് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖലീൽ തങ്ങൾ അടക്കം ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് പണം പിരിച്ച് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യർക്ക് തിരിയുന്ന മാന്യമായൊരു തെളിവ് വെച്ച് പറയാൻ ആണായി പറന്ന ആളുകളെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അവരുടെ ചെവിക്കു ബാധകമല്ല അവർ അവർ പഠിച്ച പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വഹാബികൾ കൊടുക്കുന്ന ലഘുലേഖയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങളാൽ പോലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സയ്യിദിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യം കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ലഘുലേഖ തുടങ്ങണേ തൊട്ടു താഴെയുള്ളതോ തൊട്ടു താഴെയുള്ളത് മക്ബറയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് മക്ബറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസ് അർണാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഒരു യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധനായ എഴുത്തുകാരൻ ആ എഴുത്തുകാരൻ മതം ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള മതം മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിലെ ആള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വരാനുള്ള കാരണമൊന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികളാണ് അതൊന്ന് രാജ്യത്ത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അലിഖിതമായ മേധാവിത്വങ്ങളിലൂടെ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെ ക്രൂരമായി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ കാണുകയാണ് 
രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദലിതരടക്കമുള്ള പിന്നോക്കക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ലൗ ജിഹാദ് കൊണ്ടുമല്ല ഒരു പ്രലോഭനം കൊണ്ടുമല്ല മറിച്ച് ആ തോമസ് അർണാൾഡ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് ജില്ല തമിഴ്നാടിന്റെ തിരുനെൽവേലി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് അറുനൂറോളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന സംഭവം അതിന് സാക്ഷ്യമായ അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചാന്താർ വിഭാഗം എന്ന പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അറുനൂറോളം ആളുകൾ അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമായി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമായി പറഞ്ഞത് ആ വിഭാഗം ആളുകൾ സാമൂഹ്യമായി കുറച്ചൊക്കെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് തങ്ങളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവർ പോകുന്ന ആരാധനാലയത്തിൽ തങ്ങൾക്കും പോകാനുള്ള അവകാശം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അത് നൽകപ്പെടാത്ത കാരണത്താലാണ് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് തോമസ് അർണാൾഡ് എന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധനായ എഴുത്തുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അതോടൊപ്പം അയാൾ എഴുതിയ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് പരകോടി ദൈവങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഫലം കിട്ടാത്ത ചിലര് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജാറത്തുങ്ങൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൽ വരാനുള്ള കാരണമെന്ന് അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് ജാറങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ആ മഖുബറകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ഇടങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആ മഖുബറകളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വഹാബികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നബിദിന നേർച്ച നടക്കുമ്പോ ആ നേർച്ച ചെമ്പിൽ പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് സംഭാവന തരുന്ന കൂട്ടത്തില് ആ പരിസരത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുമുണ്ട് മലബാറിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഓമാനു സുഖതാക്കളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് ആ നേർച്ചയുടെ സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണത്തിന് വേണ്ടി മലബാറിന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അങ്ങാടികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച നേർച്ചപ്പെട്ടിയുണ്ട് ആ നേർച്ചപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാർ പല നാട്ടിൽ ഇന്നും ആ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ആ ഓമാനുർഷുകതാക്കളുടെ നേർച്ച നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ സംഘാടകരായി രംഗത്തുണ്ടാകാറുള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തിയിട്ട് ഇതര ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങളെ മുഴുവനും മതവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരുപതുകളിൽ വഹാബികൾ വന്നത് അവർ മക്കുബറക്കെതിരെ ഇടപെടുകയാൻ അവർ ർച്ചകൾക്കെതിരെ ഇടപെടുകയാണ് നമ്മളല്ലാത്ത ആളുകളോട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തി നമുക്കിടപെടാനും നമ്മെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുമുള്ള ഏതൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ആത്മീയമായി വഹാബികൾ മതവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇപ്പോഴോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ തലത്തിൽ ഇതര ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്കിടപെടാനുള്ള അവസരങ്ങളെ മതവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ച മൗലവിമാർ ഇപ്പോ സാമൂഹിക തലങ്ങളിലും ഇതര ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ജോലിക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമുസ്ലിമിനോട് നല്ല നിലയിൽ ഇടപെടാനോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ല എന്ന തലത്തിലേക്ക് ആ ഭീകരവാദം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹാബികൾ ഇറക്കിയ ലഘുലേഖയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ ജാറത്തിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോയി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയാണ് എന്നിട്ട് ആ ജാറത്തെ വളരെ മോശമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലഘുലേഖയാണ് ഒരു ശരാശരി അന്തം ബുദ്ധിയുള്ള ആ മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ലഘുലേഖ കിട്ടിയാൽ ഓൻ ആദ്യം പറയാ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമോ ഇങ്ങളാ സമുദായത്തിൽ ഏതാ ഈ മാപ്പിളയാതി എന്നൊന്ന് തീരുമാനാക്കി വരേ എന്നിട്ട് വിളിച്ചാ പോരെ ഞങ്ങളെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത ലഘുലേഖയാണിത് പിന്നീട് അതിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ലഘുലേഖയിലുള്ളത് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്ത് അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ അമുസ്ലിമീങ്ങള് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പൂജാകർമ്മങ്ങളെയും അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയും വളരെ മോശമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഖുർആാന്റെ നിലപാട് എന്താണ് ഒരു ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ വളരെ സമാധാനപരമായി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മതം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളയല്ലാത്ത ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വഹാബികളെ
നമ്മുടെ എതിരാളികളല്ലാത്ത നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ പോലും ആ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് കണ്ടാ വേദനിക്കൂലേ ആ ബോർഡ് ഒരു അങ്ങാടിയിൽ എത്ര ദിവസം നിലനിൽക്കും ആ രൂപത്തിൽ അതായിരുന്നു വഹാബികൾ കൊടുത്തൊരു ലഘുലേഖ പിന്നെയോ പിന്നെ വഹാബിയുടെ പാലും പഴവും ഉപയോഗിച്ച് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പൂജ നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് പറയണ് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ പൂജ നടത്താൻ വേണ്ടി പാലും പഴവും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുക യഥാർത്ഥത്തില് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിന് ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന പൂജക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലും പഴം തന്നെ വയറ് നിറക്കാൻ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് മതവിരുദ്ധമാണ് അത് സമൂഹ വിരുദ്ധാണ് ഏതുപോലെ മുസ്ലിം ഒലിയ തർക്കം വാങ്ങണ കാളനെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ പൂജക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലും പഴം തന്നെ വേണം രാജ്യത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്ക് തിന്നാൻ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടും ഫാസിസ്റ്റ് സ്വരമാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയാൽ വരാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്താണ് സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് സഹിഷ്ണാലുക്കളായി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ മതത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാക്കാനുള്ള അപക്കമായ ഭീകരവാദ മുഖമാണ് ആ ലഘുലേഖയിലൂടെ വഹാബികൾ പുറത്തെടുത്തത് പിന്നെ കുറെ അബദ്ധങ്ങളുമുണ്ട് കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ ഖുർആാന് വഹാബികൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാലേ അത് ഉറപ്പല്ലേ വിഡ്ഢിത്താകുന്നുള്ളത് ആ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നടക്കുകയാണ് ആ വിഡ്ഢിത്തത്തില് സഹോദരന്മാരെ തടിയന്റെ വിട നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പേരിൽ പിടികൂടപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോ ജഡിജി ആ നസീറിനോട് ചോദിക്കാണ് ഇടോ മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്ത ഒരു ഭീകരവാദിയാക്കി നിന്നെ മാറ്റിയത് ആരാണ് അതിനെ തടിയന്റെ വിട നസീർ കോടതി മുറിയിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചത് ഒരു ഖുർആൻ പരിഭാഷയാണ് ആ ഖുർആൻ പരിഭാഷയില് യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിറക്കിയ ആയത്തുകളെ സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും പരിഗണിക്കാതെ കേവലം ഭാഷാ നികണ്ടുവിന്റെ പിൻബലത്തിൽ എഴുതി വെച്ച പരിഭാഷ അതിന് ചുമന്ന മഷിയിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് കോടതി മുറിയിൽ ആരാണ് നിന്നെ ഭീകരവാദിയാക്കിയത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇയാൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഖുർആൻ പരിഭാഷയാണ് കണ്ണൂരിന് അടുത്ത കാലത്ത് പിടിച്ചൊരു ഐ എസ് ഭീകരവാദി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുണ്ട് ബിരിയാണി അംസാക്കാന്ന പേര് അയാള് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പോലീസുകാരോട് പറയണേ ഞങ്ങളാണ് ശരിയായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം അപ്പോ ഞങ്ങളാണ് ശരിയ ശരിയായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് ഈ ഭീകരവാദികൾ പോലീസുകാരോട് പറയുമ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് രാജ്യത്തെ യുക്തിവാദി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാണ് ഏത് ആ അവര് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണോലോ നല്ല ഒറിജിനൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് യുക്തിവാദിന്റെ വക ഒരു താങ്ങും തള്ളും വരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഖുർആൻ പരിഭാഷ വെച്ച് ആ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ ഇത് ഉയർത്തി കാണിച്ചപ്പോ എന്താണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞ മറുപടി അറിയങ്ങള് ഖുർആനാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീകരവാദി ആക്കിയതെങ്കിൽ ജയിലിൽ ആ നസീറിന് ജഡ്ജി കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പോരാടിയ നായകന്മാരുടെ ചരിത്ര പുസ്തകം വായിച്ച് ഇനി നീ ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് എന്നാണ് ഖുർആാനിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമല്ല ലോകത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് പറയിപ്പിച്ചത് തലതിരിഞ്ഞ വഹാബികളുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയാണ് തീർന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ഖുർആൻ പരിഭാഷകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എന്തുക്കളെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് മതേതരത്വത്തിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിഭാഷകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നാളെ രാജ്യത്തെ ഒരു ജുഡീഷ്യറിയിലെ ജഡ്ജി ഖുർആൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ പച്ചയായ കള്ള രാജ്യത്തെ വഹാബികൾ എഴുതി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അപകടേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അങ്ങനെ വഹാബികൾ എഴുതി വെച്ച ഈ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ആ ആ ലഘുലേഖയില് നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും പോണ ആളുകളെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് ഇടതുപക്ഷമാണ് നരകത്ത് പോണ കക്ഷികൾ സ്വർഗത്ത് പോണ കക്ഷികൾ ആരാണ് വലതുപക്ഷാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാനിലുണ്ട് അസാബുൽ യമീൻ സ്വർഗാവകാശികളാണ് അസാബു ഷിമാല് നരകാവകാശികളാണ് പക്ഷേ ആ അസാബുൽ യമീനും അസാബു ഷിമാലും ഏതാന്നുള്ളത് കിതാബ് ബോധിപ്പടിച്ചാത്തവന് തിരിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ലഘുലേഖ നരകാവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തില് ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ എഴുതി കൊടുത്ത് രാജ്യത്ത് ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ലഘുലേഖ ഏറ്റു പോയാ
വലതു പക്ഷാണ് സ്വർഗത്തുക്ക് നിന്ന് വയലറിഞ്ഞാല് ആവുലും കരക്കം തന്നെ അന്ന് ജൂമാക്ക് അടിയടക്കൂലേ അപ്പോ ഇത്തരം തലതിരിഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങൾ അത് ഈ രാജ്യത്തെ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണൊരുക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് പിന്നൊരു രസണ്ട് അതെന്താണ് ഇപ്പൊ വഹാബികളുടെ ലഘുലേഖ അടിയുടെ മുമ്പും അടിയുടെ ശേഷം എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും അടി കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പത്തെ ലഘുലേഖയിൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെയും ജാരത്തിന്റെയും ഫോട്ടത്തിന്റെ ശേഷം വിഗ്രഹോ അമ്പലോ ആണെങ്കിൽ അടി കിട്ടിയ ശേഷപ്പോ ലഘുലേഖയിൽ അമ്പലം വിഗ്രഹവും കാണാല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് വഹാബികളെ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരില് പിന്നീട് വഹാബികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിന്റെ പേരില് ചില ആളുകൾ എന്തോ ചില താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ വഹാബികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ചില ആളുകളും രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരപ്പ വഹാബികൾ വഷളാക്കി ആ വഹാബികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലഘുലേഖയെ ന്യായീകരിച്ച മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും പരസ്യമായി വഷളാക്കി അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബല് കൈയൊഴിയാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ലഘുലേഖയിൽ ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പിയും ജാറുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് വഹാബികളെ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല കാരണോ നമ്മൾ നിയമത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ല ആ ശൈലി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നിലപാടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വഹാബികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണതിന്റെ മുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുമായിരുന്നു അത്തരം വൃത്തികേടാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തു നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കുന്നവരല്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ മറുപടി ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ഫസാദുകൾ എത്ര ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് വഹാബികൾ ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസാദ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ വഹാബികൾ ആ നവോ കപട നവോദാനക്കാര് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫസാദിന്റെ ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ ഫസാദിന്റെ ആളുകളല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ വഹാബികൾ പലയിടത്തും പരിപാടി വെക്കാണ് പരിപാടി എന്തിനാ ഐ എസിനെതിരെയാണ് വഹാബികൾ പരിപാടി വെക്കണത് ഇത് ഏതുപോലെ ഞങ്ങൾ മുമ്പൊരു വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി കള്ളം കയറി കള്ളന്റെ കൂടെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കിട്ടിയ വടിയെടുത്ത് ഓടിയപ്പോ വളരെ സമർത്ഥമായി അവൽ സ്വപ്പിൽ നിന്ന് കള്ളം പിറകിലെ സ്വപ്പിലേക്ക് ഒന്നിനും മാറി എന്നിട്ട് ബേക്കിൽ നിന്നിട്ട് മുന്നിക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതോ പോണ് കള്ളോ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ വഹാബികള് ഐ എസിനെതിരെ സമ്മേളനവും ക്യാമ്പയിനും നടത്തുന്നത് മുന്നിൽ പോകുന്ന കള്ളൻ പിറകിൽ നിന്നിട്ട് മുന്നിൽ കള്ളനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തടി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്ത് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംവിധാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏതൊരാശയത്തോടാണ് രാജ്യത്തെ വഹാബികൾക്കെതിര അഭിപ്രായമുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ലേബലിൽ ഒരു വിഭാഗം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ലോകത്ത് മനുഷ്യരെ മൂന്നായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് വിശ്വാസികളാണ് ആ വിശ്വാസികൾ ആര് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നിലപാടും പ്രകാരമുള്ള അവിശ്വാസികളാണ് അവരും അവരെയും നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അവരുടേതായ ദേവാലയങ്ങളും ആരാധന മുറകളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വിശദമായി ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടീമുണ്ട് അതാരാണ് അത് മുനാഫിക്കങ്ങളാണ് ആരാണ് മുനാഫിക്കങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇല്ല മറിച്ചല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവര മുനാഫിക്കങ്ങളാ എന്ന് പറയുന്നവരാ മുനാഫിക്കങ്ങളാ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ അവരുണ്ട് ആരാധനകളിൽ അവരുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ബാഹ്യമായവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ബാഹ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആന്തരികമായി ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടുതേണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാഫിക്കിങ്ങളെ തെരഞ്ഞാ കിട്ടുക ഞമ്മളെ
മുനാഫിക്കിങ്ങളെ തെരഞ്ഞാ കിട്ടിയ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കോലോം ചേലുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്നാണ് മുനാഫിക്ക് ഇങ്ങളെ തെരഞ്ഞാ കിട്ടിയ ഖുർആൻ ഓതണ കോലത്തിലാണ് മുനാഫിക്കിനെ തെരഞ്ഞാ കിട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ കോലത്തിലാണ് ഇത് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ചിലരുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊരുത്ത് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നി മുജാഹിദൊന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിസ്കാരം ശരിയാകാൻ ഒന്നു വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല നിസ്കരിക്കും ഭാര്യയിലൊരു പീച്ചാംഗത്തി വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹലു സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിനെതിരെ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെതിരെ കടന്നു വന്ന ഇത്തരം കക്ഷികളെ രാജ്യത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചും അതിനെ മതവിരുദ്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചും വരുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പറയുന്നവരുടെ പാഠശാലയിലെത്തുന്നവർ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുന്ന കക്ഷികളില് കപടന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ കപടന്മാരായ ലാഹ ഇല്ലല്ലക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമാണ് ുംങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാ വിശ്വാസികൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ നബി സല്ലി വസ്ല്ല മതങ്ങളും സുഹാബിമാരും ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിവക്കിൽ സുഹാബികളും ഹബീബും വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുകയാണ് വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും വരുന്നു സ്വഹാപത്ത് ആശങ്കയോടെ അള്ളാന്റെ വല്ല ശിക്ഷയുമാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുന്നു സ്വഹാബ ഇതല്ല നൽകുന്ന നമുക്കുള്ള ശിക്ഷയൊന്നുമല്ല അങ്ങകലെ മദീനയിൽ ഒരു അവിശ്വാസി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കടുത്ത ശത്രു മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മരണം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇതെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാം മദീന അങ്ങകലെ മദീനയിലുള്ള ഒരു മരണവിവരം മദീന ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ വഹാബികളും ഔദൂതികളും പറയുന്ന കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും അതിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയം പോലും ഉണ്ടായില്ല അവർ സമാധാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ അവർ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഉറപ്പല്ലേ ഇമാൻ അല്ലേ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനോട് മക്കത്തെ കുഫാറുകൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ പണ്ടേ ഞമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ നേതാവിന് സുഖമല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി മസ്ജുലക്സയും പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകാശലോകത്തൊക്കെ പോയി ആ നേതാവ് വന്നിക്കണു എന്നാ പറയണത് ഇപ്പിരാന്തു ഈ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനുവിന് ഒരൊറ്റ ഡൗട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ നേതാവ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് സിദ്ദീഖേ ആ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ മറുപടിയെങ്കില് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മറുപടി ഇല്ല ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു സയ്യിദുനാ സിദ്ദീഖ് പറയാൻ സഹോദരന്മാരെ ഈ മദീനത്തെ മരണം മദീന ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ സാങ്കേതിക സഹായമില്ലാതെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വഹാപത്ത് അത് വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മറ്റേ ചങ്ങായി മുനാഫിഖ് യുദ്ധത്തിന് പോയതാണ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ മദീന മദീനയിൽ നടന്ന മരണവിവരം പുറത്തു വെച്ച് പറയുന്ന ഹബീബിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ ചങ്ങാതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വൈ പറയും എന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒറ്റയടിക്ക് സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ അത് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു വഹാബി മുസ്ലിമീങ്ങൾ തോനുള്ള നാട്ടിൽ ആദ്യം വരുമ്പോ എന്താ പറയാ ആദ്യം പറയും മൗലൂദിന് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല എന്നാലും അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഖുർആൻ ഓതലല്ലേ എന്നാ നല്ലതും ചീത്തയോ അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഓൻ പീഡിയ കൊലയുമെന്ന് തീരുമാനാക്കി തരാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തി തീരുമാനാക്കിയാൽ അബദ്ധത്തിലാ വരാ ഏറ്റവും നല്ല വാചകമേതാണ് 
ഏറ്റവും നല്ല വാചകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് ഒരടിമ അള്ളഹാനോട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അടുക്കുന്ന സമയമേതാണ് സുജൂതിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കടുക്കാൻ സുജൂത് ഓദിയാൽ ഏറ്റവും നന്നായി കൂലിട്ടുന്ന സംഗതി അത് ഖുർആൻ പക്ഷെ സുജൂതിൽ അള്ള പറഞ്ഞത് ദിക്രേൽക്ക് നടത്താനാണ് അവിടെ അതന്നെ ചെയ്യണം ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇവിടെ ഫാത്തിയ സുഹൃത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നല്ലത് തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ അബദ്ധകാരിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ കട്ടൻ ചായ കിട്ടേണ്ട കൊടുത്ത് ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമല്ല ബിരിയാണി തിന്നണ്ട കൊടുത്ത് കട്ടൻ ചായ വന്നാൽ ചിലപ്പോ മൂത്തുക്കേറിയ ചെയ്യ വിശപ്പുണ്ടല്ലോനെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നല്ലതും ചീത്തയും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ ഈ വഹാ ഈ മുനാഫിക് പറഞ്ഞു അപ്പൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വിശ്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് യാത്ര തുടരാൻ നേരത്ത് ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകം കാണാല്ല ഒട്ടകം കാണാല്ല എന്ന വിവരമറിയുമ്പോ അവിടത്തെ അനുയായികൾ നാലുപാട് ഓടുകയാണ് തങ്ങളുടെ ഒട്ടകം തെരഞ്ഞു ഓടുകയാണ് ഒട്ടകം തെരഞ്ഞു ഓടുകയാണ് ഒട്ടകം അന്വേഷിച്ചു ഓടുന്ന എനിക്കാകണം അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതീവ താല്പര്യത്തോടെ ഓടുന്ന സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് രണ്ടാളെ ഈ ചങ്ങാതി അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല എല്ലാ പിത്തനി ആദ്യം തുടങ്ങൽ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് ആ കല്യാണം മുടക്കും ഉറപ്പാണ് എരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇയാൾ പറയാണ് എന്ത് ഒന്നുണ്ടായിട്ടല്ല മദീനയിൽ നടന്ന ഒരു മരണവിവരം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നേതാവിനെ മൂക്കിന്റെ ചോട്ടുന്ന് കാണാതായ ഒട്ടകത്തെ കാണാൻ കഴിയൂലേ ഞമ്മൾ എന്തിനായി തെരഞ്ഞു ഇടങ്ങാറാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വഹാബികൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കും അറിഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല എന്ന് പറയാൻ അങ്ങാടിയിൽ മൈക്ക് കെട്ടിയ വഹാബി ഇതേ കേസറ്റഡ് സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കൂ ശരിയന്യാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയന്യല്ലേ എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല മുസ്ലിമിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണത് എന്താ നിങ്ങള് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ തെങ്ങുണ്ട് നീളം വെക്കാത്ത തെങ്ങ് ആ തെങ്ങിൽ നിന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ പറിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിന്നെ തോട്ടി തെരഞ്ഞു പോണം തോട്ടി തരണ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ ആ കൈകൊണ്ട് പറിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നെ തോട്ടി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ വൈബിയായ മൊഴിജിതത്തിന്റെ കഴിവൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ഒന്ന് അപ്രോപ്രോ തിരിഞ്ഞോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ ഒട്ടകത്തെ കാണും പിന്നെ ആ വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള കാരണത്താൽ വൈബിയായ വഴിയിലൂടെ അതറിയാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്ത കൂലി കിട്ടണം സ്വഹാബിമാർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒഴുത് യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധൊക്കെ പള്ള ഉണ്ടാക്കിയത് ദീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതില്ലാതെ കൈയ്യായിട്ട ദീനിന് സേവനം ചെയ്ത കൂലി കിട്ടണം സ്വാഭിമാർക്ക് അതല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അക്കാണുന്ന പർവ്വതം അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സ്വർണമാക്കി തരാ ഇത് പറയുമ്പോ സ്വഹാബി ഇത് പറയുമ്പോ ഹബീബിന്റെ മറുപടി എന്താണ് ആ മല മുഴുവനും സ്വർണമാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ സ്വർണത്തിന്റെ മലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രബോധനം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഹബീബ് തന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ആവശ്യമായി വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുകയാണ് ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ഹബീബ് ാണ് ആ സംഭാവന വാങ്ങാൻ ഉമ്മമാരുടെ അരികിലേക്ക് ബിലാൽ റിയാഹുവിന്റെ കയ്യില് അതാ ഒരു മുണ്ടും കൊടുത്ത് ഹബീബ് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ആ മുണ്ട് സ്വാബി ഉമ്മമാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ ഉമ്മമാരവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറിച്ച് ആ മുണ്ടിലേക്ക് എറിയുമ്പോ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പച്ചയായി ആഭരണം പറിക്കുമ്പോ വന്നുപോയ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് നിറ്റിവീണ രക്തത്തിന്റെ കറകള് ആ ുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്ര പിരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചിലര് നമ്മള് വല്ലതും ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങണതേ കാണുള്ളൂ മുമ്പ് ഒരു ചെങ്ങായിക്ക് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിട്ട് ഒരസുഖം വന്നു അസുഖം വന്നപ്പോ എന്താ
ഇതുപോലെ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനാം പിരിക്കണ കണക്കോ അവനാം പിരിക്കണ പരിപാടിയൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല തൊള്ള തൊടാതെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ വരെ കോടി ഓരോരുത്തർ വാങ്ങണക്കി ആ വാങ്ങണിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നോ പരാതിയോ അല്ല എന്നാൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പൈസ ചോദിച്ച പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ എ പി ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത് നോളേജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം ഏത് നോളേജ് സിറ്റി പണ്ടൊരു സെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇപ്പൊ നൂറ്റിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഓൽക്കന്നെ തപ്പീറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണ ഓൽക്കന്നെ തപ്പീറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കണ എന്ന് മാത്രല്ല ഏത് കണ്ണോട്ടനും ചെന്ന് തപ്പിയാൽ അവിടെ ഒന്നൊന്നര ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് എന്നാ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണൂല ചെലത് അവിടെ കാണാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നൊന്നര ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ കാട്ടും അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ആ നോളേ സിറ്റിയിലെ ഒരു കൾച്ചറൽ സെന്ററിന് വേണ്ടി എ പി ഉസ്താദ് നാപ്പത് കോടി ചോദിച്ചു അപ്പോത്തിന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമായി ആർക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയുന്നത് മുമ്പ് ഒരു ചങ്ങാതി പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസവിച്ച പെണ്ണിനില്ലാത്ത വേദന കണ്ടുക്കണ സിസ്റ്റർക്ക് എന്തിനാ ഇതുപോലെ പൈസ കൊടുക്കണ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഓൽക്കൊരു ബേജാറും ഇല്ല കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ആടാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ആ ശത്രുത പലതിന്റെ പേരിലുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മഹാനായ സെയ്തവറകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഔന്നിത്യമാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് മർക്കസിന്റെ ഒരു നാപ്പത് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊരു വലിയ പ്രഭാഷണമായി തന്നെ പറയാൻ എഴുതാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വകര സംഭവകുലമായ ചരിത്രമാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യർ നീട്ടിയ നാണയത്തൊട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്തപുരം ഉസ്താദും അനുയായികളും പടുത്തുയർത്തിയതാണ് അത് ആദ്യകാലത്ത് എ പി ഉസ്താദ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ അന്ന് നാട്ടിലൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞത് ഇമ്മോലിയാരെ ഇവിടുന്ന ഒരു കോടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ കോടി വന്നാ ഞമ്മൾ തുടങ്ങിയത് കാളിയൊക്കെ അയ്മ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അന്നൊരു കോടി പറഞ്ഞപ്പോ പല പറഞ്ഞ് ഈ മോലിയർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടാനാതെ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി മോലിയർക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടോ പിന്നെ നമ്മളോട് പലരും വന്നിട്ട് നല്ലേൽക്ക് പറഞ്ഞു വെറുതെങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ട അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാ കൊടുക്കന്നെ മൂപ്പ് ഉസ്താദിന് പിന്നെയും കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നാപ്പത് കോടി ചോദിച്ച അതിന്റെ മുമ്പ് മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തേക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോലൊക്കെ അന്തം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നാപ്പത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പള്ളി തരാൻ തുടങ്ങി ആര് പൈസ കൊടുക്കാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുത്തുണ്ടോ കാണുന്നത് നമ്മള് കാട്ടി കൊടുക്കാതെ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഈ നാപ്പത് കോടിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു നാപ്പത് കോടി ചോദിച്ചപ്പോഴും പലർക്കും പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഇവര് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എ പി ഉസ്താദ് ഇപ്പോഴും ഈ സമൂഹത്തോട് നാപ്പത് കോടി ഉമ്മത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുമ്പ് നാപ്പത് കോടി ചോദിച്ചപ്പോ ബൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിത്തനിയൊന്നും അവിടെ എ സീറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ചോദിച്ച ചോദിച്ച് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നല്ലേ കരുത ഇവര് പറയുന്നതും ഇവര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ എഴുതിയ പോലെ വൃതാവിലാകാൻ തൊള്ളിയിലെ കാറ്റു പോകുക എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിന്റെ പച്ചമലയാളോ കാരണം കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ഈ രാജ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കർമ്മ പദ്ധതികളിൽ നിന്നാണ് എതിരാളികളുടെ വാചക കസർത്തുകളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളും മനസ്സിലാക്കൂല എന്നതാണ് വസ്തുത സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ വഹാബികൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം എന്താണ് നിങ്ങളെ മൊയ്തീൻ ശേഖന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങ ഈ കറാമത്തിനൊക്കെ കുറ്റം പറയണ ഞങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പം മൊയ്തീൻ ഷേഖ് ഒന്നും കാട്ടാത്ത മമ്പർത്ത തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് കൈവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ജാറത്തുങ്ങൾ ഔല്യക്ക് കൈവുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പോർത്ത നീർച്ചപ്പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടായത് എന്നാ വാബി ചോദിക്കുക യുക്തിവാദാണത് അപ്പോ ഈ അടുത്താണ് പത്രത്തിൽ ഞാനൊരു വാർത്ത വായിച്ചു വഹാബി പള്ളിക്കല സംഭാവന പെട്ടിയും കള്ളം കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വഹാബിയാളെ പഠിച്ച ഒരു മാസം ലീവിൽ ഇനി എന്നാ കേട്ടു യുക്തിവാദികളുടെ യുക്തിവാദത്തിന് യുക്തി കൊണ്ടല്ലേ മറുപടി പറയാ
കുവന്ന് ചൊന്നാരെ കുശാതെ കൂക്കി പറപ്പിച്ചു വിട്ടോവർ അറത്ത് ആഹരിച്ച കോഴിയുടെ മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട എല്ലുകളോട് പറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കോഴി അങ്ങ് പറന്നു പോവുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറാമത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഒരു മേമോട്ടിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തേ കാരണം കഥ ഒറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച അവൻ കോയിപ്പീടി പോകുള്ളൂ മരിച്ചോളം പിന്നെ ആ കോയിമ ഉണ്ടാവുമോ ആർക്കും തിന്നും പറത്തും പുയാപ്പള വന്നാലും അമ്മായിമ്മ വന്നാലും ഒക്കെ ആ കോയിമലെ ഒന്നിക്കൊള്ളും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുത്താല ഈ കറാമത്ത് കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ മുനാഫിക്ക് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വഷളാക്കുന്നു എന്ന ഘട്ടം കാണുമ്പോ ഒട്ടകത്തെ തെരഞ്ഞു പോയ സ്വാഭിമാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാ സ്വാഭിമാരെ നേരത്തെ വൈബിയായ വഴിയിലൂടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുനാഫിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഒട്ടകത്തെ തിരയേണ്ടതില്ല ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്പോട്ടിൽ എന്റെ ഒറ്റകമുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവരൂ സ്വഹാബാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുനാഫിക്ക് ആ ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പം മുനാഫിക്ക് കപ്പൽ നോട്ടിയാക്കാൻ നോക്കാൻ കേരളത്തിൽ അഹുലു സുന്നത്തുവൽ ജമായത്തും ബിദത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് ആമിനു കമ ആമനാസ് വഹാബികൾ ഉള്ളത് അന്നത്തെ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് ഇനിയും എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ അതാ വരുന്നു ഒരു സ്വഹാബി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഹബീബ് എന്റെ ബാപ്പ സംഗതികള് ഹബീബിന്റെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരലുണ്ട് ഖുറാനോത്തൊക്കെ മൂപ്പര് നടത്തലുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങയെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അവഹേളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവല് വരാണ് ആ റബി ഉല്ലവല് വരുമ്പോ ലോകത്തെ വിശ്വാസികൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മതുക് പാടാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് പ്രകടമാക്കാനും പ്രസംഗങ്ങളും പരിപാടികളും പദ്യങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും നോട്ടീസുകളും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില തൊഴിലാളികളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരും നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കണ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയാനാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ വഹാബികൾ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയരുത് എന്ന് പറയാനാണ് അതിനാ വഹാബിയൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണ എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയാനും പാടാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാനും ആയത്ത് എവിടെ എന്നാ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയണ്ടെന്ന് പറയാൻ നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ആയത്തിന്റെ തൊട്ടുതായ ഈ ആയത്തുണ്ട് എന്നാണ് അതിന് മറുപടി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയാൻ മൈക്ക് കെട്ടുമ്പോ വഹാബിയൾ മൈക്ക് കെട്ടുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയരുത് എന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോ ഈ സഹോ എന്താ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാക്കില്ലാത്തൊരു വേജാറ് വഹാബിയക്ക് അതെന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സുന്നിയാളും കിട്ടും മതക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അള്ളാനെക്കാട്ടിലും വലുതായി പോകുമോ എന്നൊരു പേടിയാണ് മുമ്പ് ഒരു ചങ്ങാതി നരിയ പേടിച്ചിട്ട് മരത്ത് കയറാണ് കയറ്റത്തിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടു നിൽക്കണ വേറൊരാള് ഇവൻ കയറുന്ന കയറ്റത്തിന്റെ സ്പീഡ് കണ്ടപ്പോ കണ്ട് കിണാക്ക് തോന്നിപ്പോയി ചങ്ങാതി മരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കയറിക്കോളോ അങ്ങനെ ഇവനെ വിളിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞത്ര ചങ്ങാതിക്ക് മരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കയറരുതിട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുകു പറഞ്ഞ് ഹബീബ് അള്ളാനെക്കാളും വലുതോകോ എന്ന് അള്ളാക്കില്ലാത്ത ബേജാറ് വഹാബിയക്ക് എന്നിട്ട് അവര് വലിയൊരു ത്യാഗം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വലുതാക്കുമ്പോ അവരെ വക ഒരു തലക്കെന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി വെച്ചാല് ഒരു ആവറേജ് ബറാബറായിട്ടെങ്കിലും അള്ളി റസൂൽ ഒന്ന് നിക്കോലോ അതിനുള്ള വലിയ ത്യാഗ ഈ പോയത്തക്കാർ ചെയ്യണേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ന്യായം അവര് കൊണ്ടുവരാൻ റബി ഉല്ലവലുണ്ട് ആയ പിന്നെ കുന്തിരിക്കം പോകിച്ചോടുത്ത് ഇബിലീസ് പായുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റബി ഉല്ലവലായാൽ വഹാബിയക്ക് എവിടെ നിക്കപ്പുറതിയില്ല അവർക്ക് മുഴുവൻ അവർ മുഴുവനും അസ്വസ്ഥരാണ് എന്നിട്ട് അവർ തെരുവിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മരിച്ചത് അന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനല്ല ആഘോഷിക്കേണ
നമ്മൾ ഏതിനാ ഏതാ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വഫാത്താണോ ഓർക്കേണ്ടത് ജനനമാണോ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഓർക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ ബാപ്പാക്ക് അങ്ങാടി നിന്ന് അഡിറ്റിയത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കോ മരിച്ചാല് ബാപ്പാക്ക് അങ്ങ നാട്ടുകാർ വല്ല ആദരവും കൊടുത്തിട്ടണെങ്കിൽ അതല്ലേ ഓർക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാനും അനുസ്മരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് ജന്മം കൊണ്ട് റബി ഉല്ലവര് പന്ത്രണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ജന്മം ആഘോഷിക്കുന്നത് അവിടത്തെ ജനനം അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് ആ ഹബീബിന്റെ ജന്മമാണ് വഹാബിയക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് വഫാത്താണ് അതുകൊണ്ട് വഹാബികൾ ഇബിലീസിനെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വഫാത്ത് ആഘോഷിക്കണം നമ്മൾ നല്ല ചൊറുക്കുള്ള പോസ്റ്റർ ഹബീബിന്റെ ജന്മം പറഞ്ഞു ഒട്ടിക്കുമ്പോ വഹാബികൾ കറുത്ത പോസ്റ്റർ പാടില്ലാർന്ന് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പിന്നെയോ വഹാബികൾ നമ്മളോട് ആയത്തും ചോദിച്ചു വരികയാണ് സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് ആയത്ത് എവിടെ നാ വഹാബി ചോദിക്കാണ് സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് ആയത്തോ ദീസും ചോദിക്കുന്ന വഹാബിക്ക് സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയില്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും അറിയാത്ത വരണ്ട മനസ്സകങ്ങളാണ് വഹാബീസം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹ പ്രകടനം എന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണ മാതിരി പഠിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണോ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിന് പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കേസല്ല ഈ സ്നേഹവും സ്നേഹ പ്രകടനം ഒക്കെ അതേതോ ലേങ്ങള് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് ഇളിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് ഇളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ മസിലുടിച്ച് ഇങ്ങനെ മറ്റൊന്നു മുന്നിൽ പല്ല് കാട്ടി കൊടുക്കലാണ് അത് കൽബിലുണ്ടാവില്ല ചിരി എന്നത് മനസ്സെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വളരെ നെയ്സായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതുപോലെ സ്നേഹ പ്രകടനം എന്നത് എഴുതി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിയുടെ മാനസങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊടുകുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് സ്നേഹ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെന്നില്ല നിങ്ങളെ സ്നേഹ പ്രകടനോ നിങ്ങള് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെന്നില്ല മറ്റൊരാളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനോ ഈ കാലത്തുള്ള ജനങ്ങളെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെന്നില്ല ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ജനങ്ങള് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെന്നില്ല ഇനി വരാൻ പോണ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ സ്നേഹ പ്രകടനം കാരണം എന്താ ഒരു അങ്ങാടിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നാലാൾക്കാർ ഒരു ബെഞ്ച് കുത്തിർക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ തമ്മില് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകലില്ല ഓല് അപ്പുറത്തെ നാട്ടുകാരനോടാണ് നാലാളും നാല് നാട്ടുകാരോടാണ് ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് അടുത്തടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ഇടപാടൊക്കെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ റബി ഉല്ലവല് റാലിയൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലായി മാറുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അന്ന് വഹാബിയാള് വാട്സപ്പിന് എവിടെ ആയത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേ കുതിരവട്ടത്തേക്ക് വണ്ടി കയറ്റുക എന്നാണ് അതിന് മറുപടി സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് സ്നേഹ പ്രകടനം എന്നത് വൈവിധ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് വൈരുദ്ധ്യവുമാകാം ഞാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനം കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുദങ്ങള അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വഹാബ യാത്രയാക്കുമ്പോ മദീന റൗലയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു താലാനുഹുദങ്ങള അവിടത്തെ സഹപ്രവർത്തകരാകുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത മദീന ആ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മദീന മദീനായുടെ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ വന്ന മാരുതൻ അടിയ അടിച്ചു വീശുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിമളം വരത്തുന്ന സൗകന്യം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്കൊലി മുഴങ്ങുമ്പോ പാൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന പൂമുഖവുമായി പരിമളം വരത്തുന്ന ശരീരവുമായി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഹബീബ് ആ 
ഹബീബിന്റെ മദീന ആ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇനി മദീനയില്ലെങ്കില് ആ മദീനത്ത് ബിലാലിന് ഉറക്കം വരൂല ആ മദീനത്ത് ബിലാലിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത മദീനത്തെ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് ഇനി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ബിലാലിന്റെ കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്ത് വരൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബില്ലാത്ത മദീനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നു സുഹാബ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അരമ ശിഷ്യനായ മൊഹദിനായ ബിലാൽ റലിയാഹു അൻഹുവിന്റെ കൃത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം അവിടെ എങ്ങനെയാ പ്രകടമാക്കിയത് ആ ഹബീബില്ലാത്ത മദീനയിൽ നിന്ന് ആ ഹബീബിന്റെ ഭൗതിക സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മദീനയിൽ നിന്ന് ബിലാൽ റലിയാഹു എന്ന് നാടുവിട്ടു പോകാണ് അങ്ങനെ ബിലാൽ റലിയാഹു മദീനത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചോ അല്ല ബിലാലെ ഇങ്ങനെ വല്ല ആയത്തും കുറാലുണ്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ പല്ലാന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കണോലല്ലേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കണില്ലേ ഇങ്ങൾ ഈ വിധത്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു സ്വാഭിയും പറഞ്ഞില്ല ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു താലാനു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അസാന്നിധ്യമുള്ള മദീനയോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കില് അവിടത്തെ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ നേരെ എതിരിലാണ് ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മദീന ചാരത്തിന്റെ ചാരത്തു നിന്ന് നിർബന്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് മക്കത്ത് പോയതൊഴിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരമുള്ള മദീനന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ബിലാൽ റലിയാഹുന്ന് മദീനന്റെ പുറത്തു പോയതോ ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള മദീനന്റെ പുറത്തു പോകാതിരുന്നതോ പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് അത് പരസ്പരം എതിരായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത് രണ്ടും ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളാണ് അതേ മഹബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹ പ്രകടനമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ മാനസങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമാണ് ഒരു വിശ്വാസി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസി ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസി ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ മാനദണ്ഡമാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ആ മാനദണ്ഡം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും തിരുചര്യയും പച്ചയായി വിലക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് സ്നേഹ പ്രകടനമാകാവുന്നതാണ് സന്തോഷ പ്രകടനമാകാവുന്നതാണ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാകാവുന്നതാണ് സ്ത്രീകളെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീകളെ പൊതുരംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പാടാനോ പറയാനോ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആാനോ ദീസും പച്ചയായി വിലക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നബിദിന പരിപാടിക്ക് അത് പറ്റൂല നബിദിന പരിപാടിക്ക് എന്ന് മാത്രല്ല കോളേജ് വാർഷികത്തിനും പറ്റൂല സമ്മേളന പരിപാടിക്കും പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റൂല അത് ഒരു വിഷയത്തിലും പാടില്ല എന്ന് ഖുർആാൻ ഹറാമാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ ചെണ്ടയും മദ്ദളവും ആനയും അമ്പാരിയും വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നബിദിന പരിപാടിയിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അത് പാടില്ല കോളേജ് വാർഷികത്തിനും സമ്മേളനത്തിനും പാടില്ല വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിനും പാടില്ല വിശ്വാസി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ ഇതുപോലെ പോത്തിനെ അറുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൽ ഹറാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്തോ അതീസോ വഹാബി തന്നാൽ അറുക്കാൻ കടത്തിയ പോത്തിന്റെ കയറയച്ചിട്ട് അപ്പം വെറുതെ വിടണം പോത്തിന് ഒരു പത്തുലത്തിന് ആ പോത്തിനെ തൊടണ്ട അറുക്കണ അറുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്തോ അതീസോ കിട്ടിയാൽ മതി റാലി നടത്തി അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആയത്തോ അതീസോ എപ്പ വാബി തരണോ അപ്പ റാലി വിരിച്ചു വിടണം അല്ലാത്ത കാലത്ത് ഉഷാറിൽ നടത്തണം ഇതല്ലാതെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല അത് മഹാന്മാരുടെ നിലപാടുകളാണ് വിശ്വാസ മാനസങ്ങൾ ഏത് കാലത്തും ലോകത്ത് പ്രകടമാക്കിയ ആത്മീയതയുടെ വിശുദ്ധ ചൈതന്യങ്ങളാണ് ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഈ സ്വഹാബി വന്നിട്ട് പറയാൻ ഹബീബെ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ നിന്റെ വാപ്പ പോയ പിന്നെ ഇക്കാണിന അഥവാ അച്ചടക്കവും മാനമര്യാദയൊന്നും ഞങ്ങളെടുത്തൊന്നും ഉപരിക്കില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ തലയറുക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആ പിതാവിന്റെ തലയറുക്കാൻ സമ്മതം തരണം ഹബീബ് പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ ബാപ്പിയാണ് 
അറക്കാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ സമയത്ത് സുഹാബി പറയാൻ എന്നാ പിന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് എന്റെ ബാപ്പ നന്നായി കിട്ടണം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സുഹാബി പറയണു ബാപ്പ നന്നാകണം നന്നാകാനുള്ള മാർഗം സുഹാബി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി എനിക്ക് തരണോ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ബാപ്പക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെ നബിയേ അങ്ങയുടെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളം എന്റെ ബാപ്പ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഹബീബ് ഹിതായത്തിന്റെ കാരണമാണ് അവിടത്തെ നോട്ടം ഹിതായത്താണ് അവിടത്തെ തേട്ടം ഹിതായത്താണ് അവിടത്തെ ഒരു വാക്ക് ഹിതായത്താണ് അവിടത്തെ ശരീരത്തിന്റെ സ്പർശനം ഒരു ഹിതായത്താണ് അതേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മതി ഒരായത്തും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഓതിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ പോയ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ മദീനയിലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ശത്രുക്കള് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തെരുവ് കച്ചറ സെയ്ദുൽ ഹബീസ് എന്നാണ് മൂപ്പര പേര് ഒരു ലോക്കൽ സെയ്ദ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മൂപ്പര സ്വഭാവം അടയാളപ്പെട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സെയ്ദിന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മദീനത്തുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ തന്റെ വൃത്തികെട്ട സ്വരവും ശൈലിയും പ്രകടമാക്കി ഇങ്ങനെ ഈ സെയ്ദ് ചെല്ലുമ്പോ വളരെ സൗമ്യമായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു സെയ്ദേ മോനെ നിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് സെയ്ദുൽ ഹബീസ് എന്നാണ് അതായത് ഞമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ തമ്മു തമ്മിൽ ചില മുക്കണ്ണം മുജീബ് നാലണ്ട ബോക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരിടലുണ്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടിയൊരു പേരാണ് സെയ്ദുനിൽ ഹബീസ് ഈ സെയ്ദ് കേട്ട് ശീലിച്ച ആ പേര് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് സെയ്ദുനിൽ ഹബീസ ആ അക്രമിക്കാനും ശല്യപ്പെടുത്താനും വന്ന ശത്രുവിനോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അപ്പൊരായത്തും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഒരു മൊഴിജത്തും അപ്പു ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ ഹബീബ് പ്രകടമാക്കിയില്ല ഹബീസായ സെയ്ദ് എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ സെയ്ദിനോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു സെയ്ദ് ഇനി മുതൽ നീ സെയ്ദുനിൽ ഹബീബ് ഒരൊറ്റ വാക്കേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് സെയ്ദിന്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം പകരുകയാണ് ഇന്ന കലത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കിയുമായി ബാപ്പന്റെ അരികിൽ ഈ സ്വഹാബി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പ എന്താ മറുപടി മർക്കസിലെ തിരുകേശം മുഖ്യ വെള്ളയിട്ട് ഒരു മൗലവിന്റെ അടുത്ത് എന്ന എന്താണോ പറയാ തന്നെ ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ അമ്മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് തരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അർത്ഥം വെക്കാൻ പോലും വിഷമമാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിന്റെ ഉമ്മന്റെ മൂത്രം എന്നെ കുടിപ്പിക്കലാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുശേഷിപ്പിന് പുണ്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരം തൊട്ട വെള്ളത്തിന് പവറുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ ഈ മാനിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ആ ബാപ്പ നന്നാകാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയതാ എന്നാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലെന്നാണ് ഹബീബിന്റെ കാലത്തുള്ള മുനാഫിക്കിങ്ങളില്ല ചെല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വസിച്ചത് അതായിരുന്നു മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നത് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന വഹാബി നവോത്ഥാനം പക്ഷം ചേർന്നത് അന്നത്തെ മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാ പറയാനുള്ളത് അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് ആ യുദ്ധക്കളം ഹുനേനി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശത്രുക്കളതാ അവരുടെ മുതലുകളൊക്കെ വിട്ടേച്ചു ഓടുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഒഴിവാക്കി പോയ ഹനീമത്ത് മുതൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ കൂടെയുള്ള ചിലർക്ക് അന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്പം കൂടുതൽ ാണ് കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിലർക്ക് അധികം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭിമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വികാരം ഉണ്ടായില്ല കാരണം സ്വാഭത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാ 
അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ചലന നിശ്ചലനങ്ങൾ അത്രയും അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിലെ വനീമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ഓഹരി ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിലപാടും നടപടിയും നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ചാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളയെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച സഹാബ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ അംശയത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുനാഫിക്ക് അവനിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം ശരിയാണെന്നൊന്നും വിശ്വസിച്ചൂടാ കുറെ അള്ള പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ചൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നീതി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അനീതിയും ഉണ്ടാകാം ഏതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേവല പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർമാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടാകാം ഇതായിരുന്നു ദുൽഹുവൈസറയുടെ വികാരം അതാണ് കേരളത്തിലെ വാമികൾ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പച്ചയായവർ എഴുതി വെച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പല തെറ്റും ചെയ്തിട്ട് അള്ള വടിയെടുത്ത് കിടന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പലപ്പോഴും അള്ളാഹ് ആക്ഷേപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതുമില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ധാരാളം പിഴവ് സംഭവിച്ച ആളാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബിന്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല എന്നാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ് നീതി ചെയ്യണോ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നീതി ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അറേബ്യയുടെ തെരുവോരങ്ങൾ അനീതിയുടെ വിളനിലങ്ങളായി ആപ്പദിച്ച കാലത്ത് സകലമാന സാമൂഹിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും എല്ലാം നറ്റുപോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നീതിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പട്ടുമാലിൽ സാമൂഹിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാനടോ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് നീതി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കുട്ടികൾ ബക്കറ്റ് ഏറ്റു വരുന്നുണ്ട് നന്നായി സ്വതക്ക ചെയ്യണം അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു വാളെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ സഹിക്കണില്ല കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട മുനാഫിക്ക് ഇങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആ നിലക്ക് അല്ല ഹബീബിന്റെ നിലപാട് അവിടുന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹുനൈൻ യുദ്ധ വേളയിൽ ഹബീബ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിപൂർണമായി കുറ്റമറ്റതാണ് അവിടെ നിന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്ത ആളാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പക്ഷത്തില്ലാത്ത മുനാഫിക്കായി കടന്നു എന്ന ദുൽഹുബൈസറയുടെ ഹബീബിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നിലപാട് ആ നിലപാടിന്റെ മുന്നിൽ ഹബീബ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ മുതുകിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം വരാനുണ്ടോ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ ഖുർആൻ വാചാലമായി ഓതുന്നവരും വിശദീകരിക്കുന്നവരുമാണ് ആയത്തോതി പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല സുന്നിയായ അമ്മോശൻ കാഫിറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാഫിറിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടടുക്കണ വഹാബി ആയത്തോതി പറഞ്ഞതേറ്റോ അവന്റെ ഏർപ്പാട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ കുത്തുബിയത്തിയല്ല പള്ളിക്കല മുക്രിക്ക കാഫിറാന്ന് പറയുന്ന വഹാബി ആ മുക്രിക്കറുത്ത വെള്ളേജത്തെ ഇറച്ചി പോയി തിന്നാണ് ഇറച്ചി വാങ്ങിട്ട് തിന്നാണ് സ്വന്തം ബാപ്പ കാഫിറാന്ന് പറഞ്ഞ് ആയത്തോതി കാണ്ട് കാഫിറായ ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കരിച്ചാൻ പേരാണ് എന്റെ മറമാടിയിട്ട് മുതലൂരിയക്കുമ്പോ പുറത്തു പോകാതെ കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ ആയത്തോതി പറയുന്ന ആശയം കൽബിൽ തട്ടാത്തതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ചരിത്രം പറയുന്നു ആ ദുൽഹുബൈസ്രയുടെ പിൻഗാമികളായി ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരുപാട് ഫിത്തനക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹവാരിജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിത്വം ഈ സമുദായത്തിൽ ഉടലെടുക്കുകയാണ് അവരതാ ഖുർആനോദിയിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാ ഹവാരിജുകൾ ഖുർആനോദിയ 
ഉണ്ടാകുന്നതോ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ കാഫിറാണെന്ന് പറയാന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ മുർത്തദ്ദുകളാണെന്ന് പറയാന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെ കാഫിറും മുർത്തദ്ദുമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഹവാരിജികൾ ഓതിയ ആയത്തുകൾ ഏതാണ് പച്ചയായി കുഫിരിയത്തുമായി ജീവിച്ച മക്ക കുഫാറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾ ശരിയായ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഓതി ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച വിശ്വാസികളെ കാഫിറായി ചിത്രീകരിച്ച് ഹവാരിജുകൾ ആയിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികളെ അറുകൊല നടത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്നവരാണ് ഹവാരിജുകൾ ശത്രുപക്ഷത്തു നിർത്തിയത് വിശ്വാസികളെയാണ് അതിനവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഖുർആാനിക ആയത്തുകളെയാണ് അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഹവാരിജുകളുടെ പിന്തലമുറക്കാരായി ലോകത്ത് വന്ന മറ്റൊരു കക്ഷിയാണ് വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വഹാബീസം ലോകത്തു ചെയ്തത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് ശത്രുപക്ഷത്ത് പതിട്ടിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ശത്രുപക്ഷത്ത് പതിട്ടിച്ചത് മാന്മാരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പിയാവുലിയാക്കളുടെ മൊഴിജത്ത് കരാമത്ത് അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ മക്കുബറകളെ ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും വിശ്വസിച്ചു പോന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും ഖാഫിറായി വിധി എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സൈന്യം വരുന്നത് അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറായി വിധി പറയാൻ വഹാബികൾ ഓതിയ ആയത്തേതാണ് ഹവാരിജുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഓതിയ ആയത്ത് ാണ് അന്ന് ഹവാരിജുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നതുപോലെ വഹാബികൾ ആയത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മുർത്തദ്ദായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ പടയോട്ടം ലോകത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബുമായുള്ള യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ ഒമർ അലി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ സഹോദരനായ അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ മക്കുപറയുള്ള ഉയൈന ആ ഉയൈനയിൽ നിന്ന് ആ സ്വഹാബി ജാറം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് വഹാബിയൻ സൈന്യം അവരുടെ രക്തരൂക്ഷിതമായ കാട്ടാളത്തത്തിന് കാർമ്മികത്വം തുടങ്ങിയത് കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തി അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഓതി ആയത്തുകൾ ഓതി അവരുടെ കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ആയിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികളെ മക്ക മദീന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് തീർന്നില്ല അവർ കടന്നു വന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ജാറം തകർക്കുകയാണ് വഹാബിയൾ ചോദിക്കും മക്കത്തും മദീനത്തും ദാ ജാറല്ലാത്തതേ അവിടെ ഒരു മറുചോദ്യമില്ലേ സൗദി അല്ലാത്ത ലോകത്തെ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം സാന്നിധ്യമുള്ള ഏതൊക്കെ ലോകത്തെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ മുസ്ലിം രാജ്യമാണെങ്കിലും അമുസ്ലിം രാജ്യമാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം മഹാന്മാരുടെ ജാറമുണ്ട് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള അമുസ്ലിം ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇല്ലാതെ പോയത് വഹാബികൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യങ്ങളില്ല അത് മുഴുവനും അവർ തകർത്തെറിഞ്ഞത് വിശുദ്ധ മക്ക മദീനകളിലുള്ള നൂറുകണക്കായ ജാറങ്ങൾ അവർ തകർത്തെറിഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജാറം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ പോരാളികൾ അത് തകർക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി അകാരണമായി മരണപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജാറം പൊളി അവർ മാറ്റിവച്ചു എന്നതല്ലാതെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വഹാബികൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ വഹാബീസത്തിന്റെ സിറിയൻ രൂപമാണ് ഐ എസ് അതിന്റെ അഫ്ഗാൻ രൂപമാണ് താലിബാൻ അതിന്റെ മലയാള രൂപമാണ് കേരളാ നിധുവത്തിൽ മുജാഹിദീന് അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെയാണ് കൊല്ലാനവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങള് അബൂജകലിനെതിരെ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളാണ് അടുത്ത കാലത്താണ് നൂറ് വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ കാഫിറായി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വഹാബികൾ വിചാരണ ചെയ്ത് ഐ എസ് ഭീകരവാദികള് അയാളുടെ കഴുത്തറുക്കാൻ കടാര കഴുത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വായിച്ചു കഴിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രമുണ്ട് ആ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ന്യായം എന്താണ് അദ്ദേഹം മക്കുപറയെ ആദരിച്ചതാണ് ഹബീബിൻ പേരിൽ സൊലാത്തു ചൊല്ലിയതാണ് അത് കുഫിരിയത്താകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് അബൂജകലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അബൂജകലിനെതിരെയുള്ള ആയത്തോതിയതാണ് തീർന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ അത് തന്നെയല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ വഹാവികൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്തത് ആ മക്കുബറയിലേക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന സിറിയയിൽ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ആവേശമുൾ 
കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തു പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ച പ്രത്യാശാസ്ത്രമാണ് വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നവോദാനമായിരുന്നില്ല നശീകരണമായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്ക സിറിയ ഇറാഖ് അടക്കമുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തെരുവുകളിൽ ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ തകർക്കുന്നത് എന്താണ് മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങളാണ് ആ ജാറങ്ങളല്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് വഹാബികൾ തകർക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എത്രയെത്ര ജാറങ്ങളാ വഹാബികൾ തകർത്തത് എത്രയെത്ര ജാറങ്ങളാ മൗദൂതികൾ തകർത്തത് കുറ്റ്യാടിയിൽ മൗദൂദീസം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അവിടത്തെ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചരിത്ര നായകരുടെ പരിശുദ്ധ ജാറങ്ങള് പള്ളിക്കകത്ത് ചത്ത് തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ടാണ് എടവണ്ണയിൽ വഹാബികൾ എങ്ങനെയാ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് നാല് നൂറ്റാണ്ട് ചരിത്രം പറയുന്ന എടവണ്ണയിലെ ഇസ്ലാമിക പൈതൃകത്തിൽ അതിന്റെ പ്രഥമ കണ്ണിയായിരുന്ന സൂഫി വര്യന്റെ ജാറം തകർത്തുകൊണ്ടാണ് അതേ ഈ ജാറം തകർത്തത് മുഴുവനും നിയമവിരുദ്ധമാണ് ആ നാട്ടിലെ ഒരു നിയമവിധേയമായ ജനറൽ ബോർഡ് വിളിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല മതത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യ മര്യാദയില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ജാറം പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഇന്നും വഹാബികൾ ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അങ്ങേ തലക്കലുള്ള വഴിക്കടവിലെ ഒരു ജാറ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഹാബികൾ തകർക്കുകയാണ് തകർക്കുന്ന സമയം ആ വഴിക്കടവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐക്ക് ഒന്ന് ചൊരത്ത് കയറണമെന്നൊരു തോന്നൽ പെട്രോളിംഗിന്റെ ഭാഗമായി അയാൾ ചൊരത്ത് കയറുമ്പോ ലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന പോലീസ് വാഹനം വരുന്നത് കാണുമ്പോ ജാരത്തിങ് കർസേവ നടത്തുന്ന വഹാബികള് നേരെ കയ്യിലുള്ള വികാസ് കാട്ടിലെറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കോലത്തിൽ കയ്യും പൊത്തി പൊന്തിച്ചു നിന്നു നിന്നപ്പോ എന്തായി ദ്വാരക്ക നിന്നപ്പോ ജാറം ബേക്കില്ല മുമ്പ് ദർസിലെ കുട്ടികള് സുബൈക്ക് വൈകിയപ്പോ ഉസ്താദ് ഒരു വടിയെടുത്ത് പള്ളിന്റെ മുകളിൽ കയറി അപ്പൊ ഒരു വിരുദ്ധനായ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഓതോക്കെടുത്തു സുന്നത്തുകാരത്തിലാന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടി ഉസ്താനെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത്തയാത്തിൽ ഇരിക്കണ മാതിരി ഇരുന്നു പക്ഷെ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തില് കിബില ബാക്കിലും കേക്ക് മുന്നിലും ആയിപ്പോയി ഇതുപോലെ കർസേവ നടത്തിയപ്പോ പോലീസിനെ കണ്ട് കർസേവ സിയാർത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ച വഹാബികള് ആ വഹാബികളെ പോലീസ് കൈയോടെ പിടികൂടി നിരന്തരമായ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും വഹാബികൾ നടത്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വഹാബികൾ വീണ്ടും ആ ജാറം പൊളിക്കുകയാൽ ആ ജാറം പൊളിച്ചിട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വഹാബികൾ ിട്ട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയത് എന്താണ് ജാറം പൊളിച്ചപ്പോ കബറിലെ ജാറത്തിന് ഔലിയക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെയാ ഔലിയ ജാറം പൊളിച്ച ആൾക്കാരെ പിടിക്കാഞ്ഞത് എന്നാണ് പക്ഷേ ഔലിയാക്കൾ ചെയ്യണത് ഓല ഇഷ്ടപ്രകാരം അള്ള കൊടുക്കണ കരാമത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വഹാബി വിചാരിക്കുമ്പോ തന്നെ പിടിച്ചോളണമെന്നില്ല നേരത്തെ അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചു കൈ കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് സാവകാശാക്കി അതൊക്കെ അവര് ചെയ്യണത് അവര് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു വാറത്തിലെ വലിയ അള്ള കൊടുത്ത കരാമത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പോലീസിന്റെ കയ്യില് ചങ്ങാതിമാരെ ഇന്നലെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് എന്താ വഹാബിയാളെ പഠിച്ചോ എന്തേ ഈ ജാറം പൊളിച്ചോലെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന വഹാബിയാളെ പഠിച്ചോ ഈ ജാറം പൊളിച്ച ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു സഹായം വഹാബിയക്ക് ജാറം പൊളിച്ചപ്പോ അള്ള വഹാബിയാളെ ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയാമോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപാടുകൾ അവന്റെ ഹിക്കുമത്ത് അനുസരിച്ച് അവൻ നടപ്പിലാക്കുക അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളോടും അടയാളങ്ങളോടും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുകയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഈ രാജ്യത്തെ നിയമപാലകരോട് ഈ രാജ്യത്തെ ഉത്തി ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നിയമ സംവിധാനങ്ങളോട് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്ത് ഐ എസിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പ എങ്ങനെയാ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ജാറം പൊളിക്കുന്നവരുണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ജാറത്തിന്റെ മേല കൈവെക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ ഈ രാജ്യത്തെ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യം വരാതിരിക്കുമോ ഇത് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു വലിയ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ബഹുസര സമൂഹത്തിൽ സഹിഷ്ണുതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ഇതുപോലെയുള്ള ശുദ്രജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തെ നിയമപാലകരും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും ശക്തമായി ഇത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ
ചിലര് പറയും ഐ എസ് അത് അമേരിക്കയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ആയിരിക്കാം അല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇനി അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള യൂറോപ്യർ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതിന്റെ തിയറിയും സന്ദേശവും വഹാബീസമാണ് ആ വഹാബീസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അന്നത്തെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികളായ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പങ്കുണ്ട് അതിനെ പുതിയ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ സാമ്രാജ്യത്വം പരീക്ഷിച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും സാധനം ഇത് വഹാബീസമാണ് അതിന്റെ കേരള പതിപ്പാണ് കേരള നദുപത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുജാഹിദിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ ഐ എസിലേക്ക് പോകാൻ പ്രചോദിതരായതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഈ രാജ്യത്ത് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ജാറം പൊളിക്കാനുള്ള കാരണവും ഈ രാജ്യത്തെ വഹാബി മൗലവിമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ജാറം പൊളിക്കാനും ഈ രാജ്യത്തെ വിശ്വാസികളുടെ മക്കുപറകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് കർസേവ നടത്താനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ച് രാജ്യത്ത് ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ആയത്തും മതീസും പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച ആ വിശലിപ്തമായ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പരിയാടുകളാണ് വഴിക്കടവ് വഴിക്കടവ് ജാറം പൊളിച്ച വഹാബി ഭീകരവാദികൾ അടക്കം ഐ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുജാഹിദ് ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എന്ന് രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തെ സമൂലമായി പഠിക്കാനും അതിനെ കൃത്യമായി അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് നിയമപരമായി അതിനെ ഈ രാജ്യത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരായ സാധാരണക്കാരായ വഹാബി മൗലവിമാരിലുള്ള വഹാബി ചെറുപ്പക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം മഹുപ്രധംസനങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇത്തരം ശുദ്ധ ശുദ്രജീവികളാകുന്ന പരിയാടുകളെ ആയത്തിന്റെയും മദീസിന്റെയും ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിന്റെയും പേരിൽ ഈ സമുദായത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത വഹാബി പൗരോഹിത്യത്തെയാണ് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ ഇസ്ലാം അത് പാരമ്പര്യ വഴികളിലാണ് അത് നവോദാന വഴികളിലാണ് ആ പൂർവികരായ ആളുകൾക്ക് എവിടെയും പിഴച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് എവിടെയും കാലിലർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യ വഴികളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക അതിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോകുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അവരെ മാറ്റിവെക്കുക അതാണ് പണ്ടേ ആലിമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവരെ ഇസ്ലാമിക വൃത്താന്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൂടാ മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക മര്യാദകൾ അവർക്ക് നൽകിക്കൂടാ സലാം പറഞ്ഞുകൂടാ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൂടാ മതപരമായ പരിഗണനകൾ അവർക്ക് നൽകിക്കൂടാ അവർ സമുദായത്തിന്റെ അകത്തെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല അവർ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധരും രാജ്യവിരുദ്ധരുമാണ് നമ്മൾ പഴയ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ുടെ വിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവർ വരുമ്പോ ആ ഹബീബിനോടുള്ള ആത്മ ചൈതന്യത്തെ ഉറക്ക പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹബീബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സമർപ്പിക്കുക ഉമ്മമാരെ ഈ റബി ഉല്ലവർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ മൗലിതോധനെ ഉമ്മമാര് നിരന്തരമായി ഓരോ ദിവസവും ഒരു അരവരിയെങ്കിലും നമ്മളെ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച തോതണേ പള്ളികളിൽ നിന്ന് മൗലിതോതും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള് ആ മൗലിതുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരണം കേട്ടോ തീർന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഹബീബിന്റെ മൗലിതൊരുക്കണോ എത്ര ഭക്ഷണമാണ് അതിന് വെക്കേണ്ടത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവെ നിങ്ങളെ മോളമോ എന്റെ കല്യാണത്തിന് എത്രയാ മാംസം വെച്ചത് എത്രയാ അരിഭാഗം ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര അരിയാ വെച്ച് വിളമ്പിയത് എത്ര മാംസമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയത് അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും വീടിനോടുമുള്ള നിങ്ങളെ സ്നേഹവും പ്രതിബദ്ധതയുമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ അരി പാകം ചെയ്യേണ്ടത് ഹബീബിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അതുപോലെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിലും മൗലൂതിലുമുള്ള ആണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയാണോ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും അപകടമല്ല അബദ്ധങ്ങളല്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈബ് സ്വല്ലമ തങ്ങള് സ്നേഹ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കലും ഹബീബിന്റെ മൗലിതോരിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് ിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാ തോർക്കുന്നവനും ആ ഓർക്കുന്നവനും ചൊല്ലേണ്ടത് മൗലിതാണ് അതേ ഹാദരവായ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കുമ്പോ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഉറയിലെ വാൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അലറി അലറിവിളിക്കുകയാണ് ആരാണടാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറയുന്നവന്റെ തല ഞാൻ ഈ വാൾ കൊണ്ടറുക്കുമെന്ന ആ ഉമറിന്റെ ഭീഷണി 
ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുമ്പോ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അവിടത്തെ മുഖത്ത് ചുംബനം കൊടുത്ത് ആ സഹപ്രവർത്തകരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടവിടുന്ന് പറയാണ് പരലക്ഷം പ്രവാചകന്മാരിൽ അധിക ആളുകളും വഫാത്തായി പോയതുപോലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബും വഫാത്താകുമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ആയത്തിന്റെ മുന്നിൽ അമൃതങ്ങൾ സാധുവാണ് അവിടെ നിന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി ആയത്തിന്റെ മുന്നിൽ വികാരത്തിന് വിവേകം വിധേയപ്പെടുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു സിദ്ദീഖ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്തായിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉമറതിയല്ലാഹുന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോ അനിയന്ത്രിതമായി അവിടത്തെ കണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ചാലിട്ടൊഴുകുകയാണ് അവിടത്തെ ഹൃദയം വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണുനീര് അമർതിയല്ലാഹുൻഹുവിനെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ അതാ വഫാത്തായ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തു നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടോ തന്റെ സങ്കടം അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലിതോതിയിട്ട് പരിഹാരം കാണുകയാണ് വഫാത്തായ ഹബീബിനെ വിളിച്ചവിടെന്ന് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാ ഉമർ കരയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉമറിന്റെ കണ്ണുനീര് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അന്നൊരിക്ക അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കാലങ്ങളോളം അവിടത്തെ പാദം വെച്ച് ഹുതുപയോധിയ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഉണങ്ങിയ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ തടിയുണ്ടല്ലോ ആ പഴയ മിമ്പറ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുതിയ മിമ്പറ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറയിലേക്ക് പുതിയ മിമ്പറയിലേക്ക് അങ്ങ് ഹുതുവ മാറ്റുമ്പോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അങ്ങ് ഇട പാത സ്പർശം കൊണ്ട് പുളകിതമായ ആ പഴയ ജീവനില്ലാത്ത ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ കേവലം ഉണങ്ങിയ മരത്തടി ആ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങയുമായി വേർവിരിയേണ്ടി വന്നപ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തു നിന്ന് ഹബീബിന്റെ വിരഹവേദന വിതുമ്പലായി പുറത്തെടുത്തത് ഞങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷിയല്ലയോ നബിയെ കേവലം ജീവനില്ലാത്ത ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മരത്തടി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ വിതുമ്പി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഉമർ കരയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉമറിന്റെ കണ്ണുനീര് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിട്ടതാ അവിടത്തെ കൃത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗലിദിന്റെ ഈരടികൾ വഴിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് അവിടെ നിന്നതാ വിളിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബെ അങ്ങയെ പോലെ നേതാവ് വേറെ ആരാ അവിടെ നദാ പറയുകയാണ് അങ്ങയെ പോലെ നേതാവ് വേറെ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ള കൊടുത്ത ബഹുമാനമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത കൂടിയ കാറ്റിനെ അള്ളാഹു താല സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് വാഹനമായി കൊടുത്താദരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എന്റെ നേതാവിന്റെ പവറിന്റെ മുന്നില് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വാഹനത്തിന് പവർ ഇല്ലല്ലോ ുറാക്കുന്ന വാഹനത്തില് ഇന്ന് വരെ ഒരാളും സഞ്ചരിക്കാത്ത വേഗതയിലും സൗന്ദര്യത്തിലോ ലോകത്ത് യാത്ര ചെയ്ത ഹബീബ് അങ്ങയുടെ പവറിന്റെ മുന്നില് സുലൈമാ നബിക്ക് പവർ ഇല്ലല്ലോ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നബിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അല്ല കൊടുത്ത പവറുണ്ട് അവിടത്തെ അവിടത്തെ കയ്യിലുള്ള വടികൊണ്ടൊരു പാറക്കല്ലിലടിക്കുമ്പോ ഫംഫജറത്തുമിന്നസ്നത്തശ്രീന കേവലം ഒരു വടികൊണ്ട് പാറക്കല്ലിലടിച്ചപ്പോ ആ പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് അരുവികൾ പുറത്തു വന്നത് മൂസാ നബിക്കല്ലാഹു കൊടുത്ത ബഹുമാനമാണെങ്കില് എന്റെ നേതാവിന്റെ ബഹുമാനം അതിലും വലുതാണ് കേട്ടോ 
അള്ളാന്റെ ഹബീബെ അങ്ങ് വെള്ളം കൊടുത്തത് വടി കൊണ്ടല്ല അങ്ങ് വെള്ളം കൊടുത്തത് പാറക്കല്ലിൽ നിന്നല്ല അതെ അങ്ങ് വെള്ളം കൊടുത്തത് അതേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പതലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പാനിയോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന അനുയായികൾക്ക് അതിലധികവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ വടിയും കല്ലും കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ വെള്ളം കൊടുത്തു മതിയാക്കി കൊടുത്ത നബിയേ അങ്ങയുടെ പവർ എന്റെ മുന്നിൽ മറ്റേ പവർ ഒന്നുമല്ലല്ലോ വീണ്ടും അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ നെണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ള കൊടുത്ത പവർ ഉണ്ട് അതേ ഒരു കബരിടത്തിൽ ചെന്ന തന്റെ കൈ കൊണ്ടടിച്ചിട്ട് കുമ്പീതിനില്ല എന്ന് ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞാൽ മനിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പൂർണാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈസാ നബി അലൈ സ്വലാം ജീവം കൊടുത്തതൊരു പൂർണ്ണ ബോഡിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ നേതാവ് ജീവൻ കൊടുത്തതൊരു പൂർണ്ണ ശരീരത്തിനല്ല ഒരു പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അത്ഭുതമാണ് അതിനേക്കാളും പവറാണ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അല്പഭാഗത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ നേതാവിന് അന്നൊരു ജൂതയായ പെണ്ണ് സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ച് വിഷം പുരട്ടിയ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അറുത്ത് വേവിച്ച് വിഷം പുരട്ടി ആഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണ തളികയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ആട്ടിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൈ നീട്ടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അറുത്ത് വേവിച്ച് വിഷം പുരട്ടി പാകമാക്കിയ ആടിന്റെ കഷ്ണോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടല്ലേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തിന്നു എന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ മധുകളും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ വേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഹബീബ് വഫാത്തായി കിടക്കും നടപടുത്ത മധു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താകുന്ന ഹബീബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഹബീബ് വഹാബി ചോദിക്കുന്നു അതിലവിടെ ജന്മദിനമെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബാകുന്ന റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാമതിൽ പെട്ടില്ലയോ മുസ്ലിമേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അവതീർണമായ ഖുർആാന് കൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബെടുത്ത ഇബാദത്തുകള് ആ ഇബാദത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ജന്മമുണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കലാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കലെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനാണ് ആ മിനൂക്കമാമനൻ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ വഴി പിന്തുടർന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഈ മതത്തിന്റെ വഴിയിടങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് വള്ളി ഒരു ഒരു പോറലുമേൽക്കാതെ കൈമാറി തന്ന പൂർവീകരുടെ വഴി സ്വീകരിച്ച് ആത്തിപത്തു നന്നായി മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഖിലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഴത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ദുആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഹൈറിന്റെ അഹിൽകാരിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും നെയ്യുന്നിട്ട് അരികിൽ വരണം റോട്ടിലൊക്കെ സ്വസ്ഥമായി നിന്നവർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇൻഷാല്ല ചെറിയൊരു ദുവാ നടത്തി ഇതുമായി സഹകരിച്ച സഹായിച്ച ഇതിന് അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർ ഗുണകാംക്ഷികൾ സഹായികളൊക്കെയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ് ഇന്നലെയാണ് സമാപിച്ചത് അതുപോലെ മഹാനായ താജുലുലമ നൂറുലമ അടക്കം മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസുകളൊക്കെ വരാനിരിക്കാൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന പൊസോട്ടുതങ്ങള് അവരൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വം കാണിച്ചു തന്ന മഹാന്മാരാണ് 
അവര് ജീവിതകാലത്ത് മാത്രല്ല വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അവർ നമുക്ക് മഹത്വം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒന്നും അവരുടെ തലക്കും പുറത്ത് നിന്ന് ചവിട്ടിത്തേക്കണോനെ വലിയ ആയുസൊന്നും അവരുടെ തലക്കും പുറത്ത് ഉണ്ടാവൂല അത് കൊണ്ടുവടന്നവരെ കൊണ്ട് നടന്നവരെ കൊണ്ടു തന്നെ ചിലപ്പോ കിട്ടേണ്ടത് വാങ്ങി പോകേണ്ടി വരും അവരെ സ്നേഹിച്ചവർക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അവരെ സ്നേഹിച്ചവരെ ആരും തന്നെ തൊടൂല കാരണം മഹാന്മാരുടെ കാവലുള്ളവരാണ് അവര് എന്നാൽ അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കൊണ്ട് നടന്ന മാറാപ്പ് ആ മാറാപ്പ് സ്വന്തം കൊണ്ടു നടന്നവർക്ക് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ടി വരും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കണമെങ്കിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കാവലുകളാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ ദറജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രവർത്തകർ സഹായികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പത്തില അയിലാഹയിലുള്ള ചെല്ലി ചെറിയ ദുഹ ഇൻഷാല്ല നടത്താം സംഘാടകർ സ്വതക്ക ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി സ്വതക്ക ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ദിക്കറ് ചെല്ലണ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയാവുന്ന സ്വതക്ക എല്ലാവരും തന്നെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാട്ടെ എല്ലാവരും പേര് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്യറു ഖുലൂബക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പൈസ തന്നാരും പോകരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ദ്വാരക്കുള്ളു എന്നാലും അത് പറക്കത്താണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഈ ദ്വായും പരസ്പരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ لا إله إلا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحمن يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്വതക്ക നൽകിയത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അധ്വാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ചെലവിട്ടതും സംസാരിച്ചതും ഒക്കെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സമാനമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി മജിലിസിൽ പരാമർശിച്ചവരുടെ ഹലറത്തിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ പരിസരങ്ങളിൽ മറവട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ ഹലറത്തിൽ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബറിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നീ തന്ന മക്കള് ശിഷ്യന്മാർ അയൽവക്ക കുടുംബ സംഘടനാ ബന്ധങ്ങള മരണം വരെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു ബാക്കിയാക്കണേ അല്ലാ ാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദുർബലരാണ് ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ മാരക രോഗത്തിന്റെ വല്ല അണുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാന്മാരുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് നീ കരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സൽക്രമങ്ങളുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് നീ കരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി കടപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം വസ്ത്രം നൽകി വളർത്തിയവർ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടുമ്പോ ചെറുതും വലുതുമായ സഹായം ചെയ്തവർ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചവർ സംബന്ധിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമായി ഞങ്ങളെ ദീനി യാത്രകളിൽ താമസ ഭക്ഷണ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഒത്താശകൾ ചെയ്തു തന്നവർ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവർക്ക് നീ മഹ്ഫുറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ദീനിയായ ഹൈറുകളുടെ 
സാധാരണക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഞാമത്തുകൾ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഓരോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുന്നു നാദാ നീ അത് ഹെല്ല് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പരിഹരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാടുകളിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നൽകിയ ഞാമത്തുകളൊക്കെ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിലനിർത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദീനിയായ ഹിതുമത്തിനും ഇബാദാത്തിനും തടസ്സമുള്ള രോഗങ്ങളോ കടങ്ങളോ ഫലീഹത്തുകളോ തരല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ തളർത്തരുതേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിലെ ഞങ്ങളെ ദുവാ പതിയിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമായി ഞങ്ങളോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും എവിടെയും നീ കൊഴക്കരുത് റഹ്മാന് ഫലീഹത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മഹാനായ റഹീസുലമ മഹാനായ സുൽത്താനുലമ അടക്കം ഞങ്ങളെ സാധാത്തുക്കൾ അലിമിങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഇസ്സത്തുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ഇസ്സത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചും സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് പിന്നിൽ ദീർഘകാലം ദീനിന് ഹിതുമത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്ന സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കായ ഞങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകർ സംഘടനാ നേതാക്കൾ സാധാത്തുക്കൽ അലിമീങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അവിടത്തെ സുന്നത്തിനോടുള്ള കടപ്പാട് ആസാറിനോടുള്ള അതബ് ഞങ്ങൾക്ക് വളർത്തണേ അല്ലാ അവിടത്തെ പച്ചക്കുബ്ബയുള്ള ജാറം ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യാറത്തു ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തുണയാകണേ അല്ലാ ആ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ പരമ്പരകളെയും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ കുടുംബങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹുമാലിദീനാഹ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ നാടുങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വഹാബി വന്ന പെണ്ണ് വള്ളി പോയ പരിസരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെ സ്ഥലം ഞാനൊക്കെ ജനിക്ലീന്റെ മുമ്പ് നാടൊന്നായി വഹാബിയായി പോയ നാടുകളാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ വഹാബി വൽക്കരിച്ചു സുന്നത്തിയമായത്തിന് പള്ളികളില്ലാത്ത സുന്നി സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടിലൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിന്റെ കീഴില് അഞ്ചു സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ സ്ഥലം വാങ്ങി മൂന്ന് മഹല്ലുകൾ പള്ളി മദ്രസയ്ക്കായി രണ്ട് മദർസയും പള്ളി പി ഡിസംബർ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കൊണ്ടുക്കാണ് ആറാമതൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സുന്നികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ റബിയുല്ല വിലാവുമ്പോൾ നല്ല നീർച്ച നടക്കണം പത്തറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നീർച്ച നിർത്തിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ നന്നായി പോത്തിനർത്ത് നീർച്ച നടത്തണം ഉള്ളത് ഓഫീക്കറ്റെ വഹാബിയാളെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പോത്തിനർത്ത് നീർച്ചടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഹാബിന്റെ അങ്ങാടി കൊണ്ടൊന്നും മൂന്തക്ക് തല്ലണ രസാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ ആർക്കേലും കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇറച്ചി തരാനൊക്കെ കഴിയണോലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ മദ്രസകളിലെ ഉസ്താദ്മാരെ ശമ്പളം മുത്താലിമിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെയായി വലിയ ചെലവുണ്ട് ആ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ഹിതുമകളിലേക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ശൈലി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ തന്ന് സഹായിക്കണം അഞ്ഞൂറോ ആയിരം ഉള്ളവർ തരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്ത നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തരുന്നവരോട് ദേഷ്യണ്ടായിട്ടല്ല ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറുപ്പെങ്കിലും നിങ്ങളെ കീശയിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കീശി കൈയിട്ട് നോക്കി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകുന്നതിൽ സവാബ് നൽകുമാറാവട്ടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചാൽ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് എല്ലാവരും കൈയ്യുന്നത് പോലെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് 
മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി ജനുവരി അഞ്ചു മുതൽ ഐതിഹാസികമായി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രബോധകരും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആകണം ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും ഒരു ക്ഷീണവും കുഴക്കും പരിഗണിക്കാതെ വകക്കാതെ ഷെയ്ഹുന ഓട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇടപെടലും പ്രാർത്ഥനകളും സഹായങ്ങളുമാണ് തുണയാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മർക്ക സമ്മേളനം നമ്മളൊക്കെ സജീവായി പ്രചരിപ്പിച്ചും പ്രബോധനം ചെയ്തും അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തു നൽകുമാറാവട്ടെ സുനി യുവജന സംഘത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ ആദർശ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അതൊക്കെയും നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മൈക്കാണല്ലാത്തായി ഇടക്ക് ഞാൻ അവനെ സ്വീപ്പാക്കിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണം പറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തിയട്ടെ